السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه كلهم أجمعين اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك اللهم صل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه اللهم صل على محمد النبي كما حمرتنا صلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم غدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه 
وترى الشمس إذا طلعت تزابر عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجبة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله مولانا العظيم وصدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سروادرني رايا سهودر الماري سهودر الماري ونرايا سيدا برغلدا نادر تطل نداكنا يمحطا يا قريبات كارلا تيلا ولا رقطانا قطا سادا تقلى اني نرتي إن نمودا بحاشا بديل سمابنا براتنا كوندية تندو بهمانا قطا سيدا ورغلو دا يمودا وستادا يا سيدا سوالي هترابة نالا الله يلا ساتا تكلكم نمودا مروان ساتا تكلكم علماء كلكم عافيه الله درك هاي السجود تانكره كتاء آمين إنه دعاء تيجي يا بهمانة بطة تانغل ويرندة دبره تودكك دبسة مهندا نيلاي ورال بام بايجي بويت تندل نارلا آوا تامسا ميللا هذا تانم بتن نمك تودانغي كرتيم دندو ماني كور سامساري چون دبساني بيكاني مونو دبسانغالي لاي يبدا سامساري كيام مندي نام تيرنجودو تا بيشايام غهاباسيغل يندا بيشايام سورة الكهف سامبور نمايا ഒരു മാസക്കാലം നമ്മൾ വഴന്ന് പറഞ്ഞാലും എവിടെയും എത്തില്ല കാരണം അൽ കഹ്ഫ് ഓദണെങ്കിൽ തന്നെ 10 20 മിനിറ്റ് വേണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓദി തീർക്കണെങ്കിൽ തന്നെ 20 മിനിറ്റ് വേണം 
അതൊരു മാസം വഴന്ന് പറഞ്ഞാലും തീരാത്തത്ര പരന്നു കിടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് സൂറത്തുൽ കഹഫിലുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിന് ഈ പേരു വരാൻ ആധാരമായ ഈ പേരു വരാൻ ആധാരമായ ഗുഹാവാസികളുടെ കഥ ചരിത്രം അത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് പഠിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മള് ഈ പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കഥ പറയാൻ ഇന്നത്തെ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഗുഹാവാസികളുടെ കഥ പറയാം പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഗുഹാവാസികളുടെ കഥ അതിന്റെ ഗുണപാഠങ്ങളോടുകൂടെ പറയുക എന്നതാണ് നമ്മള് ഈ ഒരു പ്രഭാഷണ സദസ്സുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടത് അത് അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ളതുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഗുഹാവാസികളുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിൽ ഗുഹയിൽ കുടുങ്ങിയ തായ്ലൻഡിലെ മക്കളെ കുറിച്ച് വായിച്ചവരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുഹക്കകത്ത് കുടുങ്ങിയിട്ട് അദൃശ്യമായ സഹായത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുക അവരെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പടച്ച റബ്ബുണ്ടെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണം മുന്നൂറ് കൊല്ലം ഒരു ഗുഹക്കകത്ത് കിടന്നിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ വെള്ളം കുടിച്ചോ എത്ര കൊല്ലമാണ് ഇവർ ആ ഗുഹക്കകത്ത് കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് മൂന്ന് തലമുറ ജീവിക്കുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി അല്ലെ ഒരു തലമുറ പരമാവധി നൂറ് വയസ്സ് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര തലമുറ കഴിഞ്ഞു പോകും മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതായാലും ഇത്രയും നീണ്ട കാലം താമസിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ അള്ളാഹു അവരെ ജീവിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തു വാക്കുകളിലാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എങ്ങനെയാ വ്യാഖ്യാനിക്ക അതുകൊണ്ടാണ് പടച്ചോം പറഞ്ഞത് ഈ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓതി വെച്ച ഭാഗത്ത് അവരെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിച്ച രീതികളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു അതിലേക്കൊക്കെ വരും ഇന്ന് അതിലേക്കൊന്നും വരുന്നില്ല കഥയൊന്നും ഇന്ന് പറയുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല നാളെ നമുക്ക് പറയാം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാത്ഭുതങ്ങളിൽ പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് മഹാത്ഭുതമാണ് മുന്നൂറ് കൊല്ലം ഉണരാതെ ഉറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത്ഭുതം ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് വേറെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് അവിടെ കിടന്നിട്ട് അവരുടെ ശരീരം മണ്ണു തിന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു അത്ഭുതമാണ് ജീവണ്ടു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒന്ന് കിടന്നു ഒക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ ശരീരം അങ്ങ് പൊട്ടും ശരീരം പൊട്ടും നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള പല രോഗികളും ഇത് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ പല രോഗികളും വാപ്പ ഒരേ കിടപ്പ് ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ വാപ്പാക്ക് സ്വയം സ്വയം തിരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ ഒരേ കിടപ്പ് നീണ്ടങ്ങ് കിടക്കുമ്പം ശരീരം പൊട്ടും അങ്ങനെ പൊട്ടി ഒലിച്ച് മണക്കാൻ തുടങ്ങും 
ഈ ഒരു ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനാണ് സ്വന്തം തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മനെയും ഉപ്പനെയും മറ്റു രോഗികളെയും ബന്ധുക്കൾ തിരിച്ചു കിടത്തി കൊടുക്കാറുണ്ട് ശരീരം പൊട്ടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവരെ തിരിച്ചു കിടത്തി കൊടുക്കും ഈ ഒരു ശൈലിയൊക്കെയാണ് പഠനം ചെയ്യുന്നത് അതിൻഷാല ഞാനത് പറയുമ്പോ പറയാം അള്ളാഹു താല പറയുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് പടച്ചോൻ അവിടെ ചെയ്തത് ഇടക്കിടെ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കിടത്തായിരുന്നു ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ഒക്കെ അള്ളഹ എന്നെ മറച്ചു കിടത്തു ഉറക്കത്തിൽ ഇവരുറങ്ങി കിടക്കാണ് ഒരു ബോധവും ഇല്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു താല അവരെ ഇടക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിടും പിന്നെ അങ്ങോട്ടും എടുത്തിടും കാരണം കൂടുതൽ കിടന്നാൽ ശരീരം മണ്ണ് തിന്നു പൊട്ടും മണ്ണ് തിന്നു ചിതല് പിടിക്കും സംശയിക്കണ്ട അപ്പോ അള്ളാഹു താല ഒരു ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ അത് ഇൻഷാല്ല ആയത്തുകൾ വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പറയാം ഇതേ രൂപത്തിൽ ഈ ഖുർആാനില് ഖുർആാനിന്റെ ഈ വിവരണത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സയ്യിദുന ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ഞാൻ ഓതുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടോ നിങ്ങള് ജൂതന്മാര് ശത്രുക്കൾക്ക് റസൂലുള്ളാന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് മരുന്നിട്ടു കൊടുത്തു ജൂതന്മാര് മുത്തുനബിയുടെ ശത്രുക്കളോട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സത്യസന്ധനായ പ്രവാചകനാണോ അല്ലേ വേഗം പിടുത്തം കിട്ടും മുഹമ്മദ് കള്ള പ്രവാചകനാണെന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനോട് രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക ആ ചോദ്യത്തിന് പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് മറുപടി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ സത്യപ്രവാചകനാണ് മറുപടി പറയാതെ അന്തിച്ചു നിൽക്കുകയാണോ ഉറപ്പിച്ചോളൂ അയാൾ കള്ളപ്രവാചകനാണ് ജൂതന്മാര് മുഷിരിക്കീങ്ങളെ ാഹു അലൈഹു വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ തട്ടിക്കയറ്റി വിടുന്നു ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കണമെന്ന് പറയാം അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് അതിലൊന്ന് രാജാവിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണം രണ്ട് ആത്മാവ് എന്താണ് അതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണം കഥ ചോദിക്കണം ഗുഹാവാസികളുടെ കഥ പറയാൻ വളരെ ഫേമസ് ആയ വളരെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ ഗുഹാവാസികളുടെ കഥ പറയണം എന്ന് പറയണം നിങ്ങളത് ചെന്ന് ചോദിച്ചാ മതി കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ഈ കഥകൾക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടലിനും കിഴിക്കലിനും വിധേയമായ ഒരു കഥയാണ് കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് കഥകളിൽ വലിയ മാറ്റം വരും തീർച്ചയായിട്ടും കഥ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേ കൊല്ലങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പം കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ രൂപം തന്നെ മാറി മാറി അൻപത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഒരു കഥ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആള് പറയുമ്പോ എന്തൊക്കെയോ പർവതീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അത് പറയാ അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ചെന്നൈയിൽ സംഭവിച്ച ഇവിടെ സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവം ഒരാള് വിശദീകരിക്കുമ്പോ അയാള് കേട്ടതിൽ കേട്ടതിൽ കേട്ടതിന്റെ മുകളിൽ ഒരാളെ കേട്ടു മറ്റൊരാളെ കേട്ടു മറ്റൊരാളെ കേട്ടു ഇങ്ങനെ കേട്ടവരെ 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 കേട്ട് അയാൾ ആ കഥ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ പത്താളിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പത്ത് രൂപത്തിലായിരിക്കും അവിടെയാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറഞ്ഞതുപോലെ 
ആനയുടെ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ആനയുടെ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അന്വേഷണത്തിനൊടു ഒടുവിൽ ആന കുരിയാനയായിരുന്നു എന്ന് തിരിയുന്ന ചുറ്റുപാട് അത് കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാ പർവ്വതീകരണം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന സംഗതിയാ കഥകളിൽ നടക്കുന്ന പർവ്വതീകരണങ്ങളാണ് എന്റെ സദസ്സിലുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളായ ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ വായനാപ്രിയരായ പലരും വായിച്ചു കാണും ബഷീറിന്റെ ഒരുപാട് കൃതികൾ അതില് ഒരു കഥയുടെ പേര് തന്നെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ഒരാനുണ്ടായിരുന്നു വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വെറുതെ എങ്ങനെ പൊങ്ങച്ച പറയാ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്റു പാപ്പാക്ക് ഒരു ആനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് പൊങ്ങച്ച പറയാ അങ്ങനെ അവസാനം അവസാനം ഈ പൊങ്ങച്ചക്കാരനെ പിടികൂടിയപ്പം ഈ ആന ഏതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോയ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോ അതൊരു കുഴിയാനയായിരുന്നു യഥാർത്ഥ ആന പോലും അല്ല ആ അതൊരു നൂറ് കൊല്ലം ഇപ്പുറത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോ പാപ്പാന്റെ കുഴിയാന ആനയായി മാറും അത് സംസാരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പർവ്വതീകരണങ്ങൾ ചിലപ്പോ കുറഞ്ഞും പോകും ആന കുഴിയാനയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കുറയും ചെയ്യും അധികവും കൂടാനാണ് സാധ്യത അപ്പൊ ഈ അസുഹാബുൽ കഹഫിന്റെ കഥ ഉൽക്കർണയിനിയുടെ കഥ ഇതൊക്കെ വല്ലാതെ കൂട്ടലിനും കിഴുക്കലിനും വിധേയമായിട്ട് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഇന്ന് ലഭ്യല്ല അത് മുഹമ്മദിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാണെങ്കിൽ അയാൾ പ്രവാചകനാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയണം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ശത്രുക്കൾ കയറി വന്നു കഥ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ തങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പിന്നെ വരൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാ കാരണം ഹബീബിന് അള്ളാഹുമായി വ്യക്തമായ ബന്ധം ആസ്വദിച്ച ആളാണ് അടുത്ത വഴിയിൽ പടച്ചോൻ അത് ഇറക്കി തന്നോളും എന്നെ മാനം കെടുക്കൂല എന്ന് മുത്തുനബിക്ക് ഉറപ്പാണ് മുത്തുനബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പിന്നെ വാ ഞാൻ ഓതി തരാം അവരുടെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പതിനഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ വഴി എന്നെ വന്നില്ല പതിനഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് പിന്നീട് വഴി തന്നെ വന്നില്ല മുത്തുനബിയുടെ ശത്രുക്കൾ വന്നിട്ട് പിന്നെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് എന്തായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മാനക്കേടാണ് പക്ഷേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ശത്രുവിനെയും രണ്ടാമത് മുത്തുനബിയുടെ മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വീട്ടു പഠിക്കലിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചില്ല പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം മുത്തുനബിക്ക് വഴിയിറങ്ങിയതിന്റെ ശേഷമല്ലാതെ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയെയും വിട്ടില്ല നോക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ മാനം കെടുക്കരുത് എന്നുള്ളാക്ക് നിർബന്ധം എന്നാൽ ഒരൽപ്പം ഡിലേ ആക്കണം എന്നും അള്ളാന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതില് മുത്തുനബി സല്ലാ അലി സ്വലാ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ശത്രുക്കൾ വന്നിട്ട് എന്തായി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴല്ലേ അതിൽ പ്രയാസമുള്ളൂ അതിന് ശത്രുക്കൾ അങ്ങോട്ട് വരുത്തണ്ട ഒരു പതിനഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാ മതി അവർ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചെങ്കിലല്ലേ നടക്കൂ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതല്ലേ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യം നടക്കൂല അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചെങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ വിജയത്തിലെത്തു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ആവണം അള്ളെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥേ വല്ലാത്തൊരു അർത്ഥാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പടച്ചോൻ ഉദ്ദേശിക്കാതെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ശരിയല്ലേ മനുഷ്യന്മാര് ഉദ്ദേശിച്ചതൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ എത്ര ആള് ജീവൻ പോവണം 
എത്ര ആളെ എത്ര ആളെ കൊല്ലണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്നു മനുഷ്യന്മാർ ഉദ്ദേശിച്ചതൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് എത്ര ബന്ധങ്ങൾ പിരിയണം ദാമ്പത്യ ബന്ധങ്ങൾ പിരിയണം മടുത്തൊപ്പിച്ച് തട്ടി മുട്ടി കൊണ്ടുവന്ന ബന്ധങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ട് മനുഷ്യരുദ്ദേശിച്ചതൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് എത്ര ജ്വല്ലറികൾ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടണം അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുള്ളൂ ഒരു ദിവസം കൊള്ളയടിച്ചാൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ സംഭവിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ഉദ്ദേശിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് കാര്യം നടക്കൂല അള്ളാഹും കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ വിഷയം നടക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരെ വരുത്തണോ വരുത്തണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് പതിനഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു പതിനഞ്ചു ദിവസം ഡിലേ ആക്കിയത് ഈ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു വരുമ്പോ ഈ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം മുത്തുനബിയോട് അള്ളാഹു അവസാനം വ്യംഗ്യമായി വരികൾക്കിടയിലൂടെ അങ്ങ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവര് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോകണം ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം നബിയെ എത്ര സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും എത്ര സാധ്യമായ കേസാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന കാര്യം ഞാൻ നാളെ ചെയ്യും എന്ന് തങ്ങൾ പറയുമ്പം ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഇൻഷാ അല്ല അവിടെ ഒപ്പം വെക്കണം എന്ന് പറയാതെ നാളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്ന് തങ്ങൾ പറയരുത് ഈ ഒരു അഥബ് മുത്തുനബി സല്ലാ സ്വലമാത്തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ലക്ഷ്യം നാം മുത്തുനബിനെ വഷളാക്കിയതും ശത്രുക്കൾ വന്നില്ല ശത്രുക്കൾ വഴി വന്നതിന്റെ അതുകൊണ്ട് മുത്തുനബിക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ കഥ മുഴുവനും അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് റസൂൽദാൻ ഇങ്ങനെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി പത്തു പതിനഞ്ചു ദിവസം ജിജ്ഞാസ വർദ്ധിപ്പിച്ചു മുൾമുനയിൽ നിർത്തി ആ കഥ മുഴുവനും അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അതിന്റെ ഇടയിൽ കഥ അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കഥയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതുപോലെ ഒരു വരി അതെങ്ങനെ നോക്കിയാലും കഥയുടെ മുമ്പും ബിമ്പുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല അഥവാ മറന്നുപോയാൽ ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോ ഇൻഷാ അല്ല പറയാൻ മറന്നുപോയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുമ്പം പറയണം ഓർത്ത് പറയണം പിന്നീട് എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുകയും വേണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിലേറെ നല്ല വിധത്തിൽ ഈ വിഷയം വിവേകപൂർണമാക്കി തന്നേക്കാം എന്റെ റബ്ബ് എന്ന പ്രത്യാശയും ഇൻഷാ അള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞതിനോടൊപ്പം തങ്ങൾ പറയണം തങ്ങളെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും പോലെ അതിന്റെ മുമ്പും പിമ്പും ഒക്കെ ഗുഹാവാസികളുടെ ചർച്ചയാണ് അതൊക്കെ ശേഷം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ആയത്ത് സൂറത്തുൽ കഹഫ് ഇറങ്ങാനുള്ള പശ്ചാത്തലം പറയുമ്പോ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് നബിതങ്ങളെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഗുഹാവാസികളുടെ കഥ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത കഥ സുബാനല്ലോ ലോകത്തിന് മുഴുവനും ഞെട്ടിക്കുന്ന കഥയാണ് എന്തേ കാരണം ഇന്നും അതേ കുറിച്ച് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് പേർക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധമാണ് കഥ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ കഥ പറച്ചിലിന്റെ ആമുഖം ആകർഷകമായ ഒരു ശൈലിയാണ് അതായത് 
പറഞ്ഞാൽ എല്ലാമായി അത് ലോകത്തെ വലിയ ഒരു അത്ഭുതമാണ് അതിലും വലിയ ഒരു അത്ഭുതം ഇനി ലോകത്തില്ല എന്ന മട്ടിൽ ഇവർ വന്ന് മുത്തുനബിയോട് ഈ കഥ ചോദിച്ച് നബിതങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് കൂട്ടലിനും കിഴിക്കലിനും വിധേയമായ ഒരു കഥയുടെ റിയൽ രൂപം റസൂൽ ഉദാഹിത്തങ്ങൾക്ക് അറിയൂല എന്നുള്ള ധൈര്യത്തിലായി ഇവർ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേവലം ഗുഹാവാസികളുടെ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ഏഴാളും ഒരു നായയും അവരുടെ കാവൽ പട്ടിയും ഒരു ഗുഹക്കകത്ത് അഭയം പ്രാപിച്ച് മുന്നൂറ് കൊല്ലം കിടന്നുറങ്ങി മുന്നൂറ് കൊല്ലം കിടന്നുറങ്ങി അവർ എഴുന്നേറ്റു വന്നു ഒരു പോറലുമില്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല പിന്നെന്താ ചെയ്തത് ആ കഥ പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹു താല ചെയ്തത് ആകർഷകമായ ഒരു ശൈലി തങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ തങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ തങ്ങളെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മഹാത്ഭുതമാകുന്നു എന്ന് തങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ തങ്ങളെ ഒരിക്കലും അല്ല അത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരെണ്ണം അത്രേ ഉള്ളു അത്രേ ഉള്ളു അത്രേ ഉള്ളു ഇത് മാത്രല്ല അത്ഭുതം ഇത് മാത്രല്ല അത്ഭുതം നമ്മുടെ ആയത്തുകളിൽ നിന്ന് ഒരു അജപാണ് ഒരു മഹാത്ഭുതമാണ് ഇതെന്ന് തോന്നിയോ അല്ല നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ഒരു ദൃഷ്ടാന്ത അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവർക്കാകെ വിവരമുള്ളത് ഇത് മാത്രമാണോ എത്രയുണ്ട് എന്നിട്ട് ഹബീബായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹി സ്വലമാത്തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ശേഷം വരാൻ പോകുന്ന കഥ എന്തൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു താല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം എന്ന് ഇമാം ഫഹറുദ്ദീൻ റാസി ഒതേ അള്ളാഹു എന്ന് വിശദീകരിക്കും ഗുഹാവാസികളുടെ കഥ വലിയൊരു സംഭവമാണെന്ന് കരുതി അത് മാത്രമാണ് ലോകത്ത് മഹാത്ഭുതെന്ന് കരുതി തങ്ങളെ ചോദിച്ച് മുട്ടിക്കാൻ ഇവർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങളെ ഇവർക്കൊരു ചുക്കു അറിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ എണ്ണമറ്റ മഹാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒരു അത്ഭുതം മാത്രമാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഇതൊരു അത്ഭുതമാണ് ഇതൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഞാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരാം തങ്ങളെ പക്ഷെ ഇത് മാത്രമാണ് അത്ഭുതം എന്ന് തങ്ങൾ കരുതരുത് കേട്ടോ അത് അവർക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് തിരുത്തി കൊടുക്കണം ലോകത്ത് ഇതിലും വലിയ അത്ഭുതം പലതും നടന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയം ബീവിക്ക് ഒരു പുരുഷ സ്പർശനമില്ല എന്ന കുഞ്ഞിനെ പടച്ചോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ലോകാത്ഭുതല്ലേ അതൊരു ലോകാത്ഭുതല്ലേ അത്ഭുതം ഇത് മാത്രമാണോ മറിയം ബീവിക്ക് ഈസ എന്നുള്ള കുട്ടി ഉണ്ടായത് അത്ഭുതാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയെ തീയിലിട്ടിട്ട് കരിയാത്തത് അത്ഭുതമാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചെങ്കടൽ കടന്നു പോയത് അത്ഭുതമാണ് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ നബിയെ ഒരു ഗുഹാവാസികളുടെ കഥ മാത്രമല്ല അത്ഭുതം അങ്ങനെ തങ്ങൾ വിചാരിക്കരുതേ ഇനി ഖുർആൻ പറയാത്ത ഇത്ര സംഭവങ്ങൾ ഇമാം ഫഖ്റുദ്ദീൻ റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു ഹബീബായ നബിദങ്ങളുടെ കാലത്തും ഹബീബിന്റെ കാലത്തിനു ശേഷവും സംഭവിച്ച ധാരാളം ആയത്തുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണമാണ് അം ഹസിബത അന്ന അസ്ഹാബൽ കഹ്ഫി വറഖീമി കാനു മിൻ ആയാതിന അജബ ഇല്ല ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് ആ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസി തങ്ങൾ എണ്ണുന്ന ഒരത്ഭുതം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷഫീ റസൂലി
ബന്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്തിനാ ഞാൻ ഇതെന്നെ എടുത്തത് അറിയാം നിങ്ങൾ വഫാത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പറയുമ്പം മുഖം ചുളിയുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വഫാത്തിന് ശേഷം റസൂറുന്നാന്റെ ശരീരം മണ്ണായി പോയി എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവരൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഉങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാ പറയുന്നത് ഈ ആയത്തിന്റെ ഗുഹാവാസികളെ പോലെ എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നബി എന്ത് മാത്രല്ല അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇമാം റാസി തങ്ങൾ എഴുതുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തങ്ങളെ വഫാത്തിനു ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കരിന് തന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരോട് ഇമാം റാസി തങ്ങൾ തഫ്സീറുൽ കബീറിൽ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഹലബി തങ്ങൾ സീറത്തുൽ ഹലബിയയിലും ഈ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും താരീഖിന്റെ കിതാബുകളിലൊക്കെ കാണാം എന്താ വിഷയം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ തന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരോട് പറയാണ് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊളിപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്തു എന്നെ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്കെടുത്ത് നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ നിന്നെടുത്ത് സാധാരണ മറ്റുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അടക്കം ചെയ്യുന്ന കബറടക്കം നടത്തുന്ന ജന്നത്തുൽ ബക്കീ മദീനയിലെ പൊതുശ്മശാനം ആ ശ്മശാനത്തിലേക്ക് മഖബറയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകരുതേ മദീനയിലെ പരിശുദ്ധമായ മഖബറയാണ് പൊതുമക്കുപറയാണ് ജന്നത്തുൽ ബക്കിയ അങ്ങോട്ടെന്നെ കൊണ്ടുപോകരുത് മറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്റെ ജനാസയെടുത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ജനാസയെടുത്ത് ൂമ്പിലവിടെ വെക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഹലബിത്തങ്ങൾ എഴുതുന്നു ഇവരും ആയിരക്കണക്കിന് സഹാബത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജനാസയടക്കം നിസ്കരി നിസ്കരി കൂളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് നിസ്കരിച്ച് ജനാസയടക്കം നിസ്കരിച്ചു അതാ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാ പോരാ എന്നിട്ട് ചോദിക്കണം സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അത് പ്രകാരം ഈ സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു എന്താ പറയുന്നത് അത് സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് എപ്പോഴും തങ്ങളെ കൂടെ തങ്ങളെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം തങ്ങൾക്ക് നിഴലില്ലായിരുന്നു ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് നിഴലില്ലായിരുന്നു ആ നിഴലിന് പകരമായിരുന്നു അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് എന്ന അലങ്കാരികമായി ഞാൻ പറയുകയാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ എപ്പോഴും റസൂലുള്ളാന്റെ കൂടെയാണ് നബിയെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ എപ്പോഴും ഉറക്കിലും മൂണിലും തങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കൂട്ടുകാരനെ ഇതാ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു സമ്മതം തരികയാണെങ്കിൽ ഈ ജനാസ ഞങ്ങള് ഹബീബായ തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വെക്കും തങ്ങളെ 
ഈ ജനാസ ഞങ്ങൾ തങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കബറടക്കും കബറ് കുഴിച്ചിട്ട് അവിടെ കബറടക്കും തങ്ങൾ സമ്മതം തരികയാണെങ്കിൽ ആരോടായി പറയുന്നത് രണ്ടര കൊല്ലം മുമ്പ് വഫാത്തായി പോയ മുത്തലബിയോട് അല്ലേ രണ്ട് രണ്ടര കൊല്ലം സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഭരിച്ചില്ലേ അതിന്റെ ശേഷല്ലേ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നത് റസൂലുന്ന മണ്ണായി പോയി എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നവന് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല മുത്തുനബി സാധാരണക്കാരനാണ് എന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അവൻ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് നമ്മളൊക്കെ മണ്ണായി പോകും പോലെ മണ്ണിൽ വെച്ചാൽ അങ്ങ് മണ്ണായി പോകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരെ അവരൊരു സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരല്ല നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അവരൊരു സ്പെഷ്യൽ മനുഷ്യന്മാരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ കാര്യമായിട്ട് കുഴപ്പമുള്ള ടീമാണ് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അത് പറയാൻ കഴിയില്ല മുത്തുനബിയെ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല നോക്കൂ നിങ്ങളെ അത് കഴിയാത്തവരായിരുന്നു സഹാബത്ത് അതുകൊണ്ടല്ലേ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബറിനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കുക സഹാബത്ത് അത് ചോദിക്കാൻ പാടും അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് സുൽത്താന്റെ കബറിന്റെ അടുത്താടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ സമ്മതം തരൂലേ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു എന്ന പൊതുമക്കുപറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളാം തങ്ങളെ എന്ന് സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏൽപ്പിച്ചു സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സലാം പറയണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മതവാക്ക് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചതിനനുസരിച്ച് സലാം പറഞ്ഞു നബി തങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് ഈ സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇനി പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കല്ല ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീനുറാസിയുഖപ്രഭാപനായ ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീനുറാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റാസിമാമിനെ പറ്റി ഒരു പുസ്തകം തന്നെ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് വിധാത്തുകാർ റാസിമാമിന്റെ മഹത്വം പറയാൻ ആ റാസിമാമിന്റെ തസ്തീറിലാണ് ആ റാസിമാമാണ് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് നബിതങ്ങളുടെ സഹാബത്ത് കേട്ടു നബിതങ്ങളുടെ കബറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇമാം ഹലബി തങ്ങൾ ഇത്രയും കൂടെ എഴുതുന്നുണ്ട് വാതിലിക്കൽ ജനാസ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ അത് റാസിയിലില്ല എന്നാ സീറത്തുൽ ഹലബിയിൽ അതും കൂടെ ഉണ്ട് വാതിൽ താ വിട്ടു പൂട്ടിയിരുന്നു ഇവര് ഈ വിഷയം അങ്ങ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവരൊരു ശബ്ദം കേട്ടു ഒരശരീരി കേട്ടു ആളില്ല ശബ്ദം എന്താണത് എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ സമ്മതം തന്ന അങ്ങോട്ട് കടത്തി വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവനെ പ്രിയപ്പെട്ടവനിലേക്ക് കടത്തി വിടൂ വേഗം ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശിപ്പിക്കൂ ഇന്നൽ ഹബീബിലു ഈ ഹബീബ് ആ ഹബീബിനെ കാണാൻ കാലങ്ങളായി കൊതിച്ച് മോഹിച്ച് പൂതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ് വേഗമാകട്ടെ വേഗമാകട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് കടത്തിക്കൊള്ളൂ അതോടുകൂടെ വാതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തുറന്നു സുദ്ധീഖ് തങ്ങളുടെ ജനാസക്ക് വേണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങ് തുറന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അൽക്കഹഫ് നീ ഭാഗമൊക്കൊന്ന് വെട്ടിക്കളയേണ്ടി വരണം കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ മുന്നൂറ് കൊല്ലം ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ജീവിക്കൽ മുന്നൂറ് കൊല്ലം ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ജീവിച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്ക് 
ഇമാംവുമായിട്ട് أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وها واسقلهم رقيم مليل وها واسقلهم أبر نمود درشتان دنگل لور محال بودمان دنگل خردی و دنگل هدو ماتر ملال بودنگل محال بودنگل ورعی مند ها محال بودنگل کرو داہر نمبر جدا ുംഹാവാസികളുടെ കഥ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് അത്ഭുതം പലതും അത്ഭുതങ്ങളാണ് പലതും അത്ഭുതങ്ങളാണ് അതിലൊന്ന് മാത്രമാണ് ഗുഹാവാസികൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആകർഷകമായ തുടക്കത്തിലൂടെ ഈ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യവും കൂടെ ആയത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുണ്ട് അതെന്താ അംഹസിബുത്താൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇത് രണ്ടും ഒരു കൂട്ടരോ നേരെ മറിച്ച് ഇമാം ബുഹാരിയുടെ അവതരണ പ്രകാരം റക്കീം മലയിലെ ആളുകൾ ഗുഹാവാസികൾ അത് വേറെയാ ഈ ഗുഹാവാസികൾ അല്ല റക്കീം മലയിലെ ഗുഹാവാസികൾ അത് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട ഒരു കഥയുണ്ട് ആ കഥ കഥ പറഞ്ഞതിന്റെ തൊട്ടു പറകിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇമാം ബുഹാരി ഹൃദയ ബാഹുവൻ ഏതാണത് ഏതാണ് ആ സംഭവം മൂന്നാളുകൾ അതാ വലിയ മഴ വന്നപ്പം കുടയില്ലാത്തപ്പോൾ മഴയും കാറ്റും വന്നപ്പം തൽക്കാലം മഴ നനയാതിരിക്കാൻ ഒരു ഗുഹയിൽ കയറി അഭയം പ്രാപ്യം സഹീഹുൽ ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കഥയാണ് ഈ മുത്താലിമിയങ്ങളൊക്കെ ഓതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കഥ ുംടങ്ങിയ സന്ദർഭത്തോട് ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഗുഹയിൽ ആളുകൾ കുടുങ്ങിയ ആ സംഭവത്തോട് ഇതിനെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ വലിയ ഗുണപാഠങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭിക്കാനുണ്ട് എത്ര മാത്രം ഭയാനകമാണ് ആ രംഗം അവരൊരു ഗുഹയിൽ കയറി അഭയം തേടി മഴ നനയാതിരിക്കാൻ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് വിശാലമായ ആ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ പോയി അവർ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് മുകളിൽ നിന്ന് വലിയ ഒരു കല്ല് ഉരുണ്ട് മറിഞ്ഞു വന്നു ഉരുൾപൊട്ട കൊണ്ടാകുമ്പോ മല തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരിക താഴോട്ട് മല തന്നെ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാണ് പൊളിഞ്ഞ് ഇടിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ായ ഉരുൾപൊട്ടിലൊക്കെ നമ്മളന്ന് വാർത്തകൾ വായിച്ച പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ മുകളിൽ നിന്നൊരു കല്ല് ഈ മലയുടെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഗുഹയിലാണ് ഇവർ അഭയം തേടിയത് എന്നാ മഴ കൊള്ളൂല ഉള്ളിലേക്കാണ് ഗുഹ അതിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക മലയിൽ മലയിൽ നിന്ന് മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യുമ്പോ താഴോട്ടാ വീഴുക ഗുഹന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീഴുന്നില്ല എന്നാൽ അതാ വരുന്നു മുകളിൽ നിന്നൊരു വലിയ കല്ല് ചെറിയ കല്ലല്ല വലിയ പാറക്കല്ലാണ് ആ പാറക്കല്ല് വന്ന് ഇവരിരിക്കുന്ന ഗുഹാമുഖത്തങ്ങടഞ്ഞു 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 ഗുഹയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് പോയാൽ അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് നേരെ മുകളിലേക്ക് കോട്ടയാണ് അതിലൂടെ അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് ചാടണം അവിടെ വന്നിട്ട് കല്ലങ്ങടഞ്ഞു വലിയ പാറയാ വലിയ ഒരു പാറയാണ് ആ വമ്പൻ പാറ വന്ന് ഇതിലങ്ങ് അടിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ തള്ളി നോക്കി ഒരനക്കം അനങ്ങുന്നില്ല നൂറാളൊരുമിച്ച് തള്ളിയാ തള്ളിയാലും 
ഇത് പെട്ടെന്ന് അനങ്ങൂല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊന്നും തള്ളിയിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് കുടുങ്ങി പോയപ്പോ എത്ര ദിവസം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടും പുറത്തുള്ളവര് വിവരമറിയോ ഫോൺ ചെയ്യാൻ സംവിധാനമുണ്ടോ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറയാൻ സംവിധാനമുണ്ടോ ഞങ്ങളിവിടെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ആരെങ്കിലും അറിയോ അവരിതിൽ കുടുങ്ങിയത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ വെള്ളമല്ലാതെ അതിൽ നിന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും സുഹാനല്ലാ ബേജാറിങ്ങനെ കൂടി വരികയാണ് നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടുകയാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരും അതാ വിഷമിച്ചു എന്തു ചെയ്യുമെന്നറിയാതെ അവസാനം അവര് പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല നമ്മൾ ഈ ഗുഹക്കകത്തുള്ള വിവരം നമ്മളെ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും അറിഞ്ഞാൽ അവര് വന്ന് കല്ല് അടിച്ച് പൊളിച്ച് മാറ്റുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉരുട്ടി മറിച്ച് ആ കല്ല് പൊക്കി നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ആരും അറിയില്ല നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചു കൂവിയിട്ട് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുവോ ആരും കേൾക്കില്ല ഒരു നിർവാഹവും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ ഗുഹക്കുള്ളിൽ വെച്ചെന്തു ചെയ്യും പടച്ചറബിന് മാത്രമേ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ കഴിയൂ നേരെ ഇങ്ങനെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു സമയം സമയം അവര് പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത യഥാസുള്ള കർമ്മ കർമ്മ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ചെയ്തതൊന്നും കബൂലാകൂല ആരാനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതൊന്നും കബൂലാകൂല യഹ്ലാസു വേണം ആത്മാർത്ഥത വേണം അതുകൊണ്ടാണ് യഹ്ലാസ് വിവരിക്കുന്ന അധ്യായത്തിലാണ് ഇമാം നവവീ തങ്ങളൊക്കെ ഈ ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് യഹ്ലാസ് ഉണ്ടോ ഏത് പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും മോചനം ഉണ്ടാകും ഏത് പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും മോചനം ഉണ്ടാകും ഇവര് മൂന്നാളും കൂടെ തീരുമാനിച്ചു ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ ചെയ്ത അമല് ഒരാൾ പറഞ്ഞു പടച്ചവനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു എന്താണത് എന്റെ ഒരു എളാപ്പാന്റെ മോളുണ്ടായിരുന്നു സുന്ദരിയായിരുന്നു അവൾ എന്റെ കണ്ണിൽ അവൾ എന്റെ കണ്ണിൽ അവൾ പലപ്പോഴും എന്നെ ആകർഷിപ്പിച്ചു അവളുടെ സൗന്ദര്യം പലപ്പോഴും അവളെ പ്രാപിക്കണമെന്ന മോഹം വന്നു പലപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലിട്ട് ആ മോഹം ഞാൻ താലോലിച്ചു അവളോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവളോട് അടുക്കണമെന്നുണ്ട് അവളെ സ്വന്തമാക്കണമെന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും അവൾ എന്റെ അടുത്തേക്കൊന്ന് വന്ന് കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ മോഹിച്ചു അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പടച്ചവനെ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രാരാബ്ധം ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രാരാബ്ധം എന്റെ എളാപ്പന്റെ മോളെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു കാശുള്ള എന്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇക്കാക്ക എനിക്ക് അല്പം കാശിനാവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പണം തന്ന് സഹായിക്കണം എനിക്ക് കടം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഇതൊരു സുവർണാവസരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു കടം എത്ര വേണമെങ്കിൽ കടമല്ല പണം വെറുതെ തന്നെ ഞാൻ തരാൻ തയ്യാറാണ് പണം എത്ര വേണമെങ്കിലും തരാം പക്ഷേ കാലങ്ങളായി നീ അറിയാതെ പോകുന്ന എന്റെ മനസ്സിലെ ഒരു മോഹമുണ്ട് നിന്റെ ശരീരം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് സമർപ്പിക്കണം അതിന്റെ സ്വാദ് ഞാനൊന്ന് അറിയണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണം ഒരിക്കലും ഇത് കഴിയില്ല എന്നാ നിനക്ക് പണവുമില്ല പണം അവൾക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റു അവസാനം പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവളതാ ഈ ഞാൻ അവളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട സംഗതി അതിനവൾ വഴിപ്പെടാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് ഞാനവളെ 
ഒരു പുരുഷൻ അധീനപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ നിലയിലും അവളെ അധീനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോ ഒറ്റ വാക്കാണ് എന്റെ യളാപ്പയുടെ മോള് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞത് ഇത്തക്കില്ല അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണം ആരും കാണുന്നില്ല ഞാനും നീയും മാത്രമേ ഇതറിയുന്നുള്ളൂ എന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രാരാബ്ധമാണ് നിന്റെ മുമ്പിൽ എന്നെ സമർപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണം ഇക്കാക്ക തുടരുത് ഇക്കാക്ക അന്യായമായെന്ന തുടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ആ യുദ്ധത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് എന്റെ ഇടനെഞ്ച് കുലുക്കി അതെ എന്റെ നെഞ്ചിൽ അതൊരു സ്ഫോടനം പോലെയാണ് വീണത് ഒരു ഇടി മുടക്കം പോലെ ഇത്തക്കില്ല എപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യന് പരിവർത്തനം വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അയാൾക്ക് അപ്പഴാ വന്നത് അതും പടച്ചോനെ എല്ലാ നിലയിലും എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ എല്ലാ നിലയിലും അമർന്നിരിക്കുന്ന സഹോദരിയെ ഞാൻ മോചിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് പേടിച്ചു പറച്ചു നിന്റെ പേര് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് പേടിച്ചു പറച്ചു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ അവൾക്ക് കാശ് കൊടുത്തു അവളുടെ ഞെരുക്കം തീർക്കാൻ കാശ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു നീ പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവളോട് അവളെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളുടെ ചാരിത്ര്യം ഞാൻ കവർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ചാരിത്ര്യം ഞാൻ കവർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പടച്ചോനെ അത് എനിക്ക് മസിൽ പവർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവളെ പിടിച്ചൊതുക്കാനും ബലാത്കാരം നടത്താനും എനിക്ക് ശേഷിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഇത്തക്കില്ല എന്ന നിന്റെ പേര് കേട്ടപ്പം പേടിച്ചതാ പടച്ചോനെ ഇത് ഞാൻ ഇഹ്ലാസോടെ ചെയ്ത കർമ്മമാണെങ്കിൽ ഇതാ ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരും അകപ്പെട്ട ഈ മഹാദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ആശ്വാസം നൽകണം ഒരു ചെറിയ അപ്പൊ കല്ല് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങ് നീങ്ങിയതാ സുഹൈൽ ബുഹാരിയിലുള്ളതാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള കെട്ടുകഥയല്ല കല്ല് അങ്ങ് നീങ്ങ കല്ല് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് അങ്ങ് നീങ്ങി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങ് നീങ്ങി ഒരൽപ്പം അപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് വെളിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി പുറത്തുനിന്ന് വെളിച്ചൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ആരുമില്ല ഈ മലയുടെ ചുവട്ടിൽ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇവർ എത്ര നിലവിളിച്ചാലും അതിന്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ആളുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആരുമില്ല എന്നാ പുറത്തേക്ക് പോരാൻ പറ്റൂല്ല ഒരു കൈ വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളൂടെ അങ്ങനെ പുറത്തേക്കിടാ അതല്ലാതെ ഇവർക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിർവാഹല്ല തള്ളി നോക്കി അനങ്ങുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരാൾ അത്ഭുതം കാണിച്ചല്ലോ ഏറ്റവും സ്വാലിഹായ ഏറ്റവും യഹ്ലാസുള്ള ഒരു കർമ്മം മുന്നിൽ വെച്ച് റബ്ബേ ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഒരു പരിഹാരം തരണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പടച്ചറബ്ബ് അവർക്ക് അപ്പഴങ്ങ് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചൂടാറാതെ പലിച്ചു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് തുടങ്ങി അള്ളോ അള്ളോ മൂന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം എന്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ റക്കീം സഹീഹുൽ ബുഹാരിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഇതാണ് റക്കീമിന്റെ അർത്ഥം എങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വലിയ ഗുണപാടും ഇന്നത്തെ വയൽ അത് മാത്രം മതിയാവും വലിയൊരു ഗുണപാടാണ് ഇന്നത്തെ ഉമ്മത്തിനില്ലാതെ പോയ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഉമ്മത്തിനില്ലാതെ പോയ മൂന്ന് ഗുണമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ആള് പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലോ എനിക്ക് വളരെ പ്രായം ചെന്ന രണ്ടു മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാ എനിക്ക് അങ്ങേറ്റം അവശമായ പ്രായത്തിലെത്തിയ രണ്ടു മാതാപിതാക്കൾ ഞാൻ രാവിലെ എന്റെ ആടുകളെയും വിട്ട് മേക്കാൻ പോകും ആട് മേക്കാൻ രാവിലെ പുറപ്പെടും വൈകുന്നേരാണ് തിരിച്ചു വരിക വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുമ്പോ തിരിച്ചു വന്ന ഉടനെ ആടുകളെ കറക്കും 
ആടുകളെ കറന്നിട്ട് ആട്ടിൻ പാല് എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഞാൻ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും എന്റെ കുട്ടിയേക്കും മക്കൾക്കും കൊടുക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ മുമ്പ് ഈ പ്രായമുള്ള എന്റെ ഉപ്പക്കും ഉമ്മക്കും കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ കൊച്ചു മക്കൾക്ക് പോലും ഞാൻ അത് നൽകാറുള്ളൂ ആയിരുന്നു ഗുഹന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പറയാം എന്റെ ഉമ്മനും വാപ്പനും ഞാൻ വേണ്ടതുപോലെ നോക്കിയിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മാക്കും മാപ്പാക്കും കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ കുട്ടിയേക്ക് കൊടുക്കും ഒരു ദിവസം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഒരൽപ്പം വൈകി ഇരുട്ടിയതിനു ശേഷമാണ് എന്റെ ആടുകളെയുമായി ഞാൻ വീടണഞ്ഞത് വീടണഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്നു പ്രായാധിക്യമുള്ള വാപ്പയും ഉമ്മയും ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്നു വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗങ്ങളുണ്ട് അവർ ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവരെ ഉറക്ക് ഉണർത്തുന്നത് അതപുകേടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ അടുത്ത് പാൽപാത്രവുമായി കാത്തു കെട്ടിക്കിടന്നു അപ്പോഴും എന്റെ കാൽ കീഴിൽ നിന്ന് എന്റെ മക്കള് പാലിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും ഞാൻ അവർക്ക് പാല് കൊടുത്തില്ല വാപ്പനെയും ഉമ്മനെയും മുന്തിക്കണം അവർക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കണം ഇതാണ് ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് ഞാൻ പ്രാവർത്തികമാക്കി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വാപ്പയും ഉമ്മയും ഉണരുവോളം ഞാൻ ാണ് വാപ്പയും ഉമ്മയും ഉണരുന്നത് അവർക്ക് പാല് കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷമാണ് അള്ളാ പാല് ചോദിച്ച് കരയുന്ന എന്റെ കൊച്ചു മക്കൾക്ക് പോലും ഞാൻ പാല് നൽകിയത് ഈ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള അതബ് അവരോടുള്ള ഈ ഒരു പെരുമാറ്റം ഞാൻ ഇത്രയും മെച്ചപ്പെടുത്തിയത് നിന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാനല്ല ആരെയെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കാനല്ല വൃദ്ധസദനങ്ങളിലേക്ക് മാതാപിതാക്കളെ അധികപ്പറ്റായി തള്ളുന്ന മക്കളെ വീട്ടിലുള്ള മാതാപിതാക്കള് മുറ്റത്തുള്ള പട്ടിക്ക് നേരം വെളുക്കുവോളും കുരക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് കാവൽ പട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരം വെളുക്കുവോളും കുരക്കാം വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗങ്ങളിൽ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുന്ന നിന്റെ ഉപ്പയൊന്ന് ചുമച്ചാൽ നിന്റെ ഉമ്മയൊന്ന് കാ നിന്റെ ഉമ്മയൊന്ന് ചുമച്ചു തുപ്പിയാൽ ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് പുലിയ പോലെ ഹാലിളകുന്ന മോനെ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ആ ഉപ്പന്റെ കയ്യിൽ കാഷ്ടിച്ചവനാ നീ ആ ഉമ്മയുടെ മാറിടത്തിൽ കാഷ്ടിച്ചവനാ നീ ആ ഉമ്മയുടെ നിസ്കാര കുപ്പായത്തിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചവനാ നീ അന്നൊന്നും നിന്നെ വെറുക്കാത്തവനാണ് നിന്റെ ഉമ്മയെന്ന് ഉപ്പയെന്ന് മറക്കരുത് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഇദ്ദേഹം പറയാണ് പടച്ചോനെ മാതാപിതാക്കളോട് ഇത്രയും വലിയ ബഹുമാനവും ആദരവും ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്തത് നിന്നോടുള്ള ഇഹ്ലാസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആരെയും ബോധിപ്പിക്കാനല്ല നിന്നെ കാണിക്കാൻ വേറെ ആരെയും കാണിക്കാനല്ല നിന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ആണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ട് എന്റെ ഈ കർമ്മത്തിലെങ്കിൽ ആ കർമ്മം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ജീവിതത്തിൽ കറ കളഞ്ഞ ഒരു അമലാണ് വരുന്നത് ഓർത്തെടുത്ത് ദ്വാന ചെയ്യുന്നത് ഇയാൾക്ക് തോന്നിയത് ഇത് പറയാ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നീ കബൂലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബലത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങിയ ഈ കുടുക്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം കല്ല് ഒരൽപ്പവും കൂടെ ഗുഹാമുഖത്ത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നു ഒന്നും കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാ പുറത്തേക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാലും പുറത്ത് ചാടാനായിട്ടില്ല പുറത്ത് ചാടാനായിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ ആള് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആലോചിച്ച് എന്താ എന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ല എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു കർമ്മം പറയണമല്ലോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു തൊഴിലാളിയെ കൂലിക്ക് വിളിച്ചു ഒരു തൊഴിലാളിയെ കൂലി വേലക്ക് വിളിച്ചു പണിക്ക് വിളിച്ചു അയാൾ ആ പണിക്കൂലി വാങ്ങാതെ പോയി അയാൾ ആ പണിക്കൂലി വാങ്ങാതെ പോയി പണിക്കൂലി വാങ്ങാതെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പണിക്കൂലി എടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരാട്ടിൻ കുട്ടിയെ വാങ്ങി ചെറിയ ഒരാട്ടിൻ കുട്ടിയെ വാങ്ങി അതിനെ പോറ്റി വളർത്തി വളർത്തി അത് പ്രസവിച്ചു അത് പ്രസവിച്ചു പെറ്റു പെരുകി ധാരാളം ആടുകളായി അതുകൊണ്ട് പശുക്കളെ വാങ്ങി ധാരാളം പശുക്കളായി അതുകൊണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളെ വാങ്ങി ഒരു മല നിറയെ 
പശുക്കളും ഒട്ടകങ്ങളും ആടുകളും ഒക്കെ ഏതാണ് ഇയാളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി ഞാൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ബറക്കത്തുള്ളതായതുകൊണ്ട് ബറക്കത്തുള്ള പണമായതുകൊണ്ട് അത് പെറ്റു വരി പെരുകി വർദ്ധിച്ചു കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇത്രയും ഇതിന്റെ കണക്ക് വേറെ അതിന്റെ വരവ് വേറെ അതിന്റെ ചെലവ് വേറെ ഒക്കെ വെച്ച് അതിന്റെ ചെലവും വരവും ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് നടത്തി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പണിക്കാരനും തന്നെ തേടി വരും ഞാൻ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പണിയെടുത്തിരുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൂലി തന്നിട്ടില്ല നീ വാങ്ങാതെ പോയതല്ലേ അതെ ഇപ്പോൾ എനിക്കത് കിട്ടണം 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 ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാ അന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂലി വളർന്ന് പന്തലിച്ച് ഒരു മല നിറയെ ആടും പശുവും ഒട്ടകവുമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു അത് മുഴുവനും ആ മലയിൽ കാണുന്ന ആടും പശുവും ഒട്ടകവും നിന്റേതാണ് നിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവോ നിങ്ങളെ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി അതിന് ഞാൻ ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ വാങ്ങി അത് വളർത്തി വലുതാക്കി ആ സമ്പത്ത് ഞാൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് കൃത്യമായി അങ്ങേയറ്റത്തെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോ ഇത്രയും വലിയ ലാഭ മുതലായിട്ട് അത് മാറി എടുത്തുകൊണ്ടേക്കോളൂ അത് മുഴുവനും നിങ്ങളുടേതാണ് പടച്ചോനെ ഇത്രയും കൊല്ലം ഞാനത് പോറ്റി വളർത്തി ഇത്രയും വലിയൊരു സമ്പത്താക്കി കൊടുത്തു എന്നാൽ ഒരാട്ടിൻ കുട്ടിയെങ്കിലും പ്രത്യുപകാരമായി എന്റെ കയ്യിൽ അയാൾ ഏൽപ്പിച്ചില്ല അത് മുഴുവനും അയാൾ തൊളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ടും എനിക്ക് അയാളോട് വിഷമം തോന്നിയിട്ടില്ല അള്ളാ ഞാൻ ആ ചെയ്തത് യഹ്ലാസോടെ ചെയ്ത പണിയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാടിനെ പിടിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് നിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അയാള് ഫുൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അല്ലെ അതുമതി എന്നാൽ ഇത് മുഴുവനും കൊടുത്തപ്പ അത് കൊണ്ടുപോയപ്പ എനിക്ക് മനസ്സിന് വിഷമം ഉണ്ടായില്ല ഈ ചെയ്തത് നിന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടാണെങ്കിൽ യുഹ്ലാസോടെയാണെങ്കിൽ ആരാന്റെ ഹക്കന്റെ പോക്കറ്റിൽ വീഴരുതെന്ന് കരുതിയിട്ടാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ അകപ്പെട്ട ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം കല്ല് പരിപൂർണമായി അങ്ങ് മാറി 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 ഞങ്ങൾ ഗുഹക്ക് പുറത്തു വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലുണ്ട് എന്നല്ല എല്ലാ ഹദീസ് കിതാബുകളിലുണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ ഓതിപ്പിടിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് മലയിലെ ഗുഹാവാസികൾ ഇതാണ് അൽക്കഹുക്കിൽ പറഞ്ഞ ഗുഹാവാസികൾ വേറെയാണ് മലയുടെ പേരാണ് ഈ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന മലയുടെ പേരാണ് അൽക്കഹഫ് എവിടെ ഗുഹാവാസികളുടെ ഗുഹ എവിടെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് പറയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠമുണ്ട് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കൂറ്റൻ നീങ്ങിപ്പോയത് യഹ്ലാസോടെ ചെയ്ത അമലിന്റെ ഫലത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണെങ്കിൽ സാലിഹായുകൾ മുമ്പിൽ വെച്ചു ദുവാ ചെയ്താൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും സഹോദരങ്ങളെ ആ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സുബഹാനമ്മ ചെയ്ത അമൽ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോ ധാരാളം 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 സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നുമല്ല ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നബിതങ്ങളുടെ ഹലറത്തിൽ ചെന്ന് ഞാൻ നാലായിരം സ്വലാത്ത് തങ്ങളെ പച്ച കുബയുടെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് ചെല്ലിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കടമുണ്ട് നൂറ് ദിനാറ് കടമുണ്ട് അത് വീട്ടിൽ തരണം തങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അയാളോട് നീ നാളെ തന്നെ മന്ത്രി മന്ത്രി സൈഡ് അടുത്തു പോകണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ ഈ സംഭവം എഴുതുന്നത് കാണാം നാലായിരം സ്ഥലത്ത് തങ്ങളെ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് 
എനിക്കൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് മുത്തുനബിയോട് പറയാം അപ്പൊ മുത്തുനബി സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ആ തങ്ങൾ അന്ന് രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് ഇദ്ദേഹം നബിതങ്ങളെ എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങള് ഈസ മന്ത്രിയുടെ അടുത്തു പോകണം അവിടെ മന്ത്രിയുടെ പേരാ മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് പോകണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ത് എന്ത് റോഹിൽ ബാനിലുള്ള സംഭവമാണ് തഫ്സീർ റോഹിൽ ബാനിൽ ഇസ്മായിൽ ഹക്ക് എഴുതിയതാണ് ആശിക്കങ്ങളുടെ ലോകം ഇതാണ് സഹോദരങ്ങളെ നീ ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി മന്ത്രിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയാ റസൂൽ ഒന്നാന്റെ ഹമറത്തിൽ പോയി നാലായിരം സ്വലാത്തി എല്ലിയ ഫലത്തിൽ ഞാൻ തങ്ങളോട് പറയാണ് മന്ത്രി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാണ് മുത്തുനബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാത്തങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നോട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൂറ് ദീനാറ് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ കടം കിട്ടാൻ മന്ത്രിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അടുത്ത് വരുന്നു ഇയാള് രാവിലെ തന്നെ പോയി മന്ത്രിയെ കണ്ടു 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 മന്ത്രിയോട് ഇത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പം മന്ത്രി തന്റെ ഹാദിമിനെ വിളിച്ചു തന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ പണക്കീസ് ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവാ പണക്കീസ് ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവാ പണക്കീസ് കൊണ്ടുവന്നു പണക്കീസ് കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ശേഷം നൂറ് 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 വീതം ദീനാറുകൾ മുന്നൂറ് ദീനാറ് എണ്ണി മാറ്റി എണ്ണി മാറ്റി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് നൂറ് ദീനാറ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മദീനയിൽ നിന്ന് ഇടപെട്ടു നിങ്ങളെ കടം വീട്ടാൻ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ചൊല്ലിയ നാലായിരം സലാത്തിന്റെ സലാത്തിന്റെ ബലത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് അത് അന്വേഷിക്ക ആവശ്യപ്പെടാൻ വന്നതാണോ എന്നാൽ ഇതാ ഈ നൂറ് നിങ്ങൾ പിടിച്ചോളു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കടം വീട്ടാനുള്ള നൂറാണ് മുത്തുനബി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കടം വീട്ടണം പോരാ മുത്തുനബി എന്നോട് കാശു വാങ്ങാൻ നിങ്ങളോട് സ്വപ്നത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചല്ലേ ആ സന്തോഷ വാർത്ത എനിക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതിന് വിഷാറത്തിന്റെ വകയായിട്ട് ആ സന്തോഷ വാർത്ത നൽകിയതിന്റെ വകയായിട്ട് ഈ നൂറ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഇത് കടം വീട്ടാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നബിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആ വാർത്തയുടെ സന്തോഷം എന്നെ അറിയിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് അടുത്ത നൂറെടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ സ്വന്തം വകയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് മുന്നൂറ് ദിനാറ സഹോദരന് കൊടുക്കുകയാണ് സാലിഹായ അമലുകളുണ്ടോ അതിലേറ്റവും പവർ ഉള്ളതാണ് മുത്തുനബിയുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന സമയത്ത് യഹ്ലാസോടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ധ്വാ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും നമുക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്നാൽ ഈ ഒരു ചരിത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോ പഠിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളെ വൃദ്ധസഥനങ്ങളിൽ തള്ളുന്ന കാലഘട്ടം പ്രായമായ മാതാപിതാക്കള് നമുക്കൊരു ഭാരമാണെന്ന് തോന്നുന്ന കാലഘട്ടം വീട്ടിലെ ഉമ്മക്കും ഉപ്പക്കും ഒരു നിലവാരവും സ്ഥാനവും പരിഗണിക്കാത്ത വീട്ടിൽ ഒരു സ്ഥാനവും വകവെച്ചു കൊടുക്കാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ കെട്ടിയോനും കെട്ടിയോളും കുട്ടികളും എന്ന സങ്കുചിതത്തിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ഓർക്കണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹിതുമ ചെയ്തേ ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ എന്ന വലിയ ഒരു പാഠമാണ് ഈ റഹീം ഗുഹാവാസികൾ നൽകുന്ന പാഠങ്ങളിൽ ഒന്ന് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് വലിയ പ്രസക്തിയും വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കണം ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് രണ്ട് സാമ്പത്തിക വിശുദ്ധി വേണം അല്ലെ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി അതെന്റെ കയ്യിൽ കുടുങ്ങിയപ്പോ ആരാ എന്റെ ഹക്ക് ഞാൻ പോക്കറ്റിലോട്ട് വിടാന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് അതല്ലേ അയാളുടേതുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വളർത്തിയെടുത്തതൊക്കെ എന്റെ അധ്വാനല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല ഇന്നത്തെ ഷെയർ ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടതാണ് ആരാന്റെ പൈസ വാങ്ങിയിട്ടേ 
അതിന് കിട്ടുന്ന ലാഭൊക്കെ മുക്കി വെച്ചിട്ട് ഇവൻ എന്തേ നക്കാപിച്ച കൊടുക്കും ഒതുക്കും ശരിക്കും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് അവന്റെ പൊരുത്തല്ലെങ്കിൽ കുടുങ്ങും അവനത് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ കുടുങ്ങും സാമ്പത്തിക വിശുദ്ധി ഉറപ്പ് വരുത്തണം നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ കൂലി വികസിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് എത്ര വലുതായിട്ടും അത് അതുകൊണ്ട് വികസിച്ചിട്ടുണ്ടായതാണല്ലോ അത് അയാൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വിശുദ്ധി ഉള്ള എത്ര പേര് നമുക്കിടയിൽ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നടത്തുന്നവരെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞതാ അവര് വളരെ കുറവാണ് കൂട്ടിക്കലർത്തി ഏർപ്പാട് നടത്തുന്നവരിൽ അധിക പേരുക്രമിക്കലാണ് അതിന്റെ പതിവ് അതാണ് പിന്നെ ആരോഗ്യമുള്ള ചിലരൊഴികെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീമിനെ ഒഴിവാക്കി ആ ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ ശേഷം അവ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അങ്ങനെ ഈമാനും തക്കുവയുമുള്ള ഒരു ടീം വളരെ 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 വിരളമാണ് വളരെ വിരളമാണ് എത്ര ശരിയാ സാമ്പത്തിക വിശുദ്ധി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക വിശുദ്ധി വേണം ഒരു മഹല്ലിൽ എത്രയോ കാലം പള്ളി സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഒരാൾ സേവനം കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പള്ളിയുടെ പൈസ അത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിച്ചാലും ആകെ ഇടങ്ങാറാന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആളുകൾ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട സെക്രട്ടറിയുടെ കൈവശം തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ സെക്രട്ടറി ഇതുകൊണ്ട് പറമ്പ് വാങ്ങി തോട്ടം വാങ്ങി ഒക്കെ ചെയ്തു ഇയാൾ വലിയ കോടീശ്വരനായി ഇറങ്ങിയ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇയാൾ കോടീശ്വരനായി ഇറങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം ഇയാളൊന്നും സമ്പാദിച്ചു പള്ളിയുടെ ലക്ഷങ്ങൾ കയ്യിലുള്ളപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഭൂമി വാങ്ങി തിരിച്ചും മറിച്ചും മറിച്ചു വിറ്റു അതിന്റെ ലാഭങ്ങളൊക്കെ ഇയാൾ പോക്കറ്റിലിട്ടു ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു പള്ളിയുടെ ഹക്ക് അഞ്ചു പൈസ നല്ല ഒരു ഓഡിറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തോ കണക്ക് അഞ്ചു പൈസയുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നോക്കിക്കോ അത് ഞാൻ തീർത്തും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാഭം ഒപ്പരുടെ ഈ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ പള്ളിയുടെ മുതൽ കൊണ്ടുണ്ടായ ലാഭം അത് പള്ളിയുടെ പിന്നെ അയാൾ അധ്വാനിച്ചതിന് അയാൾക്ക് കൂലി വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാമായിരുന്നു കൂലി നിശ്ചയിക്കാമായിരുന്നു അത് അയാൾക്ക് എടുക്കാമായിരുന്നു അതിനൊക്കെ വകുപ്പുണ്ട് അതെല്ലാവരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ അധ്വാനത്തിനുള്ള കൂലി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ ലാഭം മുഴുവൻ മൂപ്പരിക്ക് പോക്കറ്റിൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വിശുദ്ധി സാമ്പത്തിക വിശുദ്ധിയുടെ ഇന്നത്തെ ചിത്രം ഇവിടെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്തും ഹലാലാണ് എന്തും ദഹിക്കും ദഹിക്കും ദഹിക്കാത്തതൊന്നുമില്ല യത്തീമിന്റേതും ദഹിക്കും പാവപ്പെട്ടവന്റേതും ദഹിക്കും സ്ഥാപനത്തിന്റേതും ദഹിക്കും ഒക്കെ ദഹിക്കാത്ത ഒരു ഭക്ഷണവും അങ്ങനെ ആയി പോകാൻ പാടില്ല പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയ പാഠം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പാഠം ലൈംഗിക വിശുദ്ധിയാണ് മൂന്നാമത്തെ പാഠം ലൈംഗിക വിശുദ്ധിയാണ് ഇത് മൂന്നു ഇന്ന് കൗമിനില്ല ഞമ്മക്കില്ല ആരാനെ പറ്റിയല്ല ഈ പറയുന്ന ഞമ്മക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇല്ല വാപ്പിമ്മിയായിട്ടുള്ള ഹക്ക് പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവരാർക്കും വേണ്ട അതൊക്കെ അധികപ്പറ്റ വാപ്പിമ്മി അധികപ്പറ്റ ലൈംഗിക വിശുദ്ധിയുണ്ടോ പലരും ലൈംഗിക വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാ സാമ്പത്തിക വിശുദ്ധി അത്രയും ഇത് മൂന്നും വേണമെന്നാണ് മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും വേണമെന്നാണ് ഈ ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ന ഈ സംഭവം പറയുമ്പോൾ 
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കതിൽ നിന്ന് വലിയ ഒരു ഗുണപാഠം പഠിക്കാനുണ്ട് മൂന്ന് ഗുണപാഠങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇതിനോട് തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറഞ്ഞത് ഇനി പറയട്ടെ അസുഹാബുൽ കഹുഫിന്റെ കഥ പറയാണ് അസുഹാബുൽ കഹുഫിന്റെ കഥ രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് ഖുർആാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ കഹുഫിലെ അസുഹാബുൽ കഹുഫിന്റെ അവതരണം രണ്ടവതരണം ഒന്ന് ഹ്രസ്വമായ അവതരണം രണ്ട് വിശദമായ അവതരണം ഹ്രസ്വമായ അവതരണം ഇന്ന് നടത്തുക വിശദമായ അവതരണം നാളെ നമുക്ക് നാളെയും മറ്റന്നാളുമായിട്ട് അതിന്റെ ഗുണപാഠങ്ങളോട് കൂടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ആദ്യ ഹ്രസ്വമായ ഒരു അവതരണം എന്താ <laughs> കഴിഞ്ഞുഹാവാസികളുടെ കഥ ചെറുതായി പറഞ്ഞു അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാണ് അവിടെ നിങ്ങട്ട് തുടങ്ങിയാൽ ഹ്രസ്വമായ അവതരണം ഹ്രസ്വമായ അവതരണം രണ്ട് മൂന്നായ മൂന്ന് കൊച്ചു ആയത്തുകളിൽ ഹ്രസ്വമായ അവതരണം കഴിഞ്ഞു വിശദമായ അവതരണോ അത് ഈ പറഞ്ഞ നെഹനുന കുസു അലയിക്ക നബഹുമ്പിൽ ഹക്ക് തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അത് അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെയാ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്താ തീരുന്നത് ഒന്നര പേജ് വിശദമായ അവതരണം ഒന്നര പേജാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ കഥ കൊണ്ടുപോകും വേണ്ട അതാ ഇപ്പൊ നാളെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിലൊക്കെ ഒരു പോട്ട് സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ സങ്കല്പങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു സ്ഥാനവും കാണുന്നില്ല എന്റെ വകയല്ല ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ ഗുണിച്ച് കെട്ടിക്കൂട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല ഗുഹാവാസികളുടെ പേരെന്താണ് അവരുടെ ഹൈറ്റ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വെയിറ്റ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യലല്ല ഗുഹാവാസികളുടെ കഥയിലെ മർമ്മം അവരുടെ കളർ എന്തായിരുന്നു എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണോ ഗുഹാവാസികൾ വിജയിക്കാനുള്ള കാരണം അല്ല അതൊന്നും മർമ്മല്ല മർമ്മല്ലാത്ത കാര്യത്തിലൊന്നും ഇടപെടണ്ട അവരുടെ പേരെന്താണ് അവരുടെ നായന്റെ പേരെന്താണ് നായന്റെ പേരെന്താണ് ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ നിഗമനങ്ങളാണ് നിഗമനങ്ങളാണ് അത്തരം എഴുത്തുകൾ നടത്തിയ വ്യാഖ്യാതാക്കളെ പറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ പറയുന്നു ഇതിനൊന്നും മുസ്തനതില്ല പ്രമാണമില്ല സഹീഹായ ഹദീസിലൂടെ കിട്ടണം 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 മുത്തുനബി പറയണം എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് സംശയിക്കാം അല്ലാത്തതൊക്കെ ഗുണനങ്ങളാണ് ഗുണിക്കലുകളാണ് കഥയിൽ ഗുണിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ എമ്പാടുവാണ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ചാൽ എത്രയോ ഗുണപാഠങ്ങളാണ് അസഹബുൽ കഹഫിന്റെ പാഠത്തിൽ വരുന്നത് അത് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും ഇന്ന് നടത്തുന്നത് അതിന്റെ ഹ്രസ്വമായ അവതരണമാണ് അതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം ഹ്രസ്വമായ അവതരണം അതൊന്ന് പറയാം ഇത് അവൽ 
ആത്തിന അമില്ലതും കറഹ്മ ഇത് അവൽ ഫിത്തിയ ഏതാനും കൂട്ടുകാർ ഇലൽ കഹുഫി ഒരു ഗുഹയിലേക്ക് അഭയം തേടിയ നേരം നബിയെ തങ്ങൾ ഓർക്കുക ആ സംഭവം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കണം തങ്ങൾ ഇത് അവൽ ഫിത്തിയ തുയിലൽ കഹുഫ് ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു ഗുഹയിലെ കഭയം തേടിയ നേരം ഗുഹക്കകത്ത് കടന്നിട്ട് ഇവരെന്താ കാണുന്നത് ഇവരെന്താ കാണുന്നത് ഇവർക്ക് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാൻ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണോ ഈ മലയുടെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഈ ഗുഹയിൽ ഇവർ കയറിയിരുന്നത് അല്ല ഇതാരാണ് എവിടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയില്ല ഇത് സംബന്ധമായി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിവരിച്ചു തന്നത് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ശേഷം വരുന്ന വിശദമായ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇതിലേക്ക് സൂചനകൾ വരുന്നുണ്ട് ആ രാജാവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദീൻ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മതം അനുസരിച്ച് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ശരീരത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാർ ബഹുദൈവാരാധകനായ വിഗ്രഹാരാധകനായിരുന്ന ദക്കിയാനൂസ് രാജാവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് അവർ മലകയറി ഗുഹയില ഭയം പ്രാപിച്ചതാ ഇങ്ങനെ ഒരേഴു ചെറുപ്പക്കാരി നാട്ടില് ീൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഏക ഇലാഹിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം കിട്ടിയപ്പം ദക്കിയാനൂസ് രാജാവ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഖുർആാനിൽ തന്നെ അതിന്റെ സൂചനകൾ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇൻഷാല്ല നാളെ വരുമ്പോ ഞാൻ അതിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം ഇന്ന് അതിന്റെ ഹ്രസ്വരൂപം പറയണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് പറയാതെ അത് മനസ്സിലാവൂല അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ രാജാവ് തരവിറക്കി കഴുകി കഴുകി ഈ ടീം നമുക്ക് അപകടാണ് ഇവർ ദഴുവത്ത് നടത്തുകയാണ് ദീനി പ്രബോധനം നടത്തുകയാണ് അവരുടെ കൂടെ ആളുകൾ കൂടാൻ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് അത് ശരിയല്ലേ അവർ പറയുന്ന ഏക ഇലാഹിലുള്ള വിശ്വാസം യുക്തിപദ്രമാണല്ലോ അതേസമയം വിഗ്രഹാരാധന യുക്തിരഹിതമാണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം നാട്ടിൽ പൊങ്ങുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിത് ക്ഷീണാണ് നാട്ടിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന് ഇത് ക്ഷീണാണ് പരമ്പരാഗത മതം 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 ഇവിടെ മരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഇവരെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊന്നുകളയുന്നുസ് രാജാവ് പാസ്സാക്കി തീരുമാനം പാസ്സാക്കി ദക്കയാനൂസ് രാജാവ് തീരുമാനം പാസ്സാക്കിയപ്പം ഇവർ പരസ്പരം കൂടിയാലോചിച്ചതാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ അപകടാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ അപകടാണ് നമ്മൾ അവർ കൊന്നുകളെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം തൽക്കാലം ഈ ഒരു വാശിയും വീറും അവസാനിക്കുന്നത് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങി വരാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും പ്രബോധനം തുടരാ കുറച്ച് സമയം സമയം അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ കുറ്റവാളികളൊക്കെ പിടികൂടാൻ കൊടുക്കാതെ കുറച്ച് നടക്കും അപ്പോഴേക്കാ രോഷമൊക്കെ അമർന്നതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ കിട്ടിയാൽ അത്ര ഊക്കുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം ഒളിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവരൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഗുഹക്കകത്തൊളിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഈ ഗുഹ എവിടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതകരമായ ഈ സംഭവം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുകയും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വലിയ ഗുണപാഠമുള്ള അധ്യായവും സംഭവവുമായതുകൊണ്ട് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഓതണമെന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഗുഹ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാം അല്ലെ ഇന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആനിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഗുഹയുടെ ഈ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രൂപത്തിൽ രണ്ടു ഭാഗത്താണ് രാജ്യത്ത് ഈ ഗുഹയെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഗുഹയുള്ളത് ഒന്ന് ജോർദാനിലാണ് 
മറ്റൊന്ന് തുർക്കിയിലാണ് രണ്ടും കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അസുഹാബുൽ കഹുഫിന്റെ കഹുഫ് സൂറത്തുൽ കഹുഫിൽ പറഞ്ഞ ഗുഹ ഏകദേശം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന ധാരണയിൽ അവർക്ക് എത്താം ജോർദാനിലേത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുതുസ് യാത്ര നടത്തുമ്പം ഖുർആൻ ചരിത്ര ഭൂമികയിലൂടെ ഈ യാത്ര പലപ്പോഴും പലരും നടത്തുന്നതാണ് അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടക്കമായ യാത്ര നടത്താറുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് കാണുമ്പോ പലതും ഇവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാകൂല അവിടെ ചെന്ന് കാണുമ്പോ ഉണ്ടാവുക അപ്പ ആളുകൾ അത് ചോദ്യം ചെയ്യും സ്വാഭാവികമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും മുട്ടുന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ അമ്പിയാക്കലുടെ കബറുകളൊക്കെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കബറുകളാണ് വലിയ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കബറുകളാണ് ചോദിക്കും ജനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഇതിനൊരുപാട് പഴക്കമുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് പഴക്കമുണ്ടല്ലോ ഇതിന് ഇത് പറയുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ കുടുങ്ങിപ്പോകും അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് ഏതായാലും ആ യാത്ര നടത്താൻ പറ്റുന്നവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നടത്തുന്നത് നല്ലതാ നാല് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ കറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ജോർദാനിലും പലസ്തീനിലും ഇസ്രായേലിലും ഈജിപ്തിലും കറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കൾ ഒരുപാട് ഇമാമിയങ്ങൾ ഒരുപാട് ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന പുണ്യ ഭൂമികൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ അവസരം കിട്ടും ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ താഴെ ചെലവും ഒരുപാട് ഏജന്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ ശരിക്ക് ഗൈഡൻസ് നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുടെ നല്ല ഒരു ഗൈഡിന്റെ കൂടെ ഒരാലിമിന്റെ കൂടെ പോയി ഖുർആന്റെ ആയത്തുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ടു മനസ്സിലാക്കി ആ ഭൂമികളൊക്കെ ഒന്ന് സന്ദർശിച്ചു പോന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ശരിക്കും ജോർദാനിലെ ഗുഹ കണ്ടാൽ അസാബുൽ കഹഫിന്റെ ഗുഹ അതവിടെ ചെന്ന് കണ്ടാൽ ഏകദേശം ഖുർആാൻ വിശേഷിപ്പിച്ച സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ അതിന് കാണുന്നുണ്ട് ഏഴ് കബർ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഗുഹാമുഖത്ത് കാലും നീട്ടി കിടക്കുന്ന കാവൽ പട്ടി അതൊക്കെ ഖുർആാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ആ ഗുഹാമുഖത്ത് കാലും നീട്ടി കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ കടക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഗൈറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗുഹക്ക് അകത്തേക്ക് കിടന്നാൽ വിശാലമായ അന്തരീക്ഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ വിശാലത ഉള്ളിലേക്കാണ് കയറിയാൽ പന്ത് കളിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന വിധത്തിൽ വിശാലമായ സ്ഥലം ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും രണ്ടു തവണ സന്ദർശിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി നമ്മുടെ മതാഹിരി ഞാനും അതുപോലെ മറ്റു ഉസ്താദുമാരും പലരും പലരും ആ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജോർദാനിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അവിടെ അസ്ഹാബുൽ കഹഫിന്റെ ഗുഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ തൊട്ടടുത്തൊരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ പേരും അസ്ഹാബുൽ കഹഫിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് മസ്ജിദുൽ കഹഫ് എന്നാണ് പള്ളിയുടെയും പേര് സാബുൽ കഹഫിന്റെ പേരിലാണ് അവിടുത്തെ പള്ളിയും നിർമ്മിച്ചത് എന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഈ ഗുഹയുള്ളത് പലപ്പോഴും അടച്ചിടാറാണ് അതിന് ഒരാളുണ്ട് ഒരു മേൽനോട്ടക്കാരനുണ്ട് നമ്മൾ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വന്ന് തുറന്നു തരും അദ്ദേഹം അതിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരും അതിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് നമുക്കത് പോയി കാണേണ്ടതേ ഉള്ളൂ ഇൻഷാല്ല ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നാളെ വരുന്നുണ്ട് വിശദമായിട്ട് വരുന്ന ആ വിശദീകരണത്തിൽ നമുക്കത് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തിനാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പലതിനും കാശ് ഇങ്ങനെ കളയുമ്പോൾ ഇത്തരം നല്ല പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടി കാശ് നീക്കി വെക്കും കൊല്ലം കൊല്ലം ഉമ്രക്ക് പോകുന്നവർ ഒരു തവണ യാത്ര ഒന്ന് ദിശ തിരിച്ചു മോട്ടു വിട്ടോളൂ അത് ഉപകരിക്കും ഈ മാങ്കൂടും എനിക്ക് പോയപ്പോ തോന്നിയൊരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ണ് പഠിച്ച കുറെ സംഗതികൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കടൽ കടന്ന് മൂസനബി പോയി കടൽ കടന്നാൽ എങ്ങനെയാ പലസ്തീനിൽ എത്തുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് പോയി കാണണം ചെങ്കടൽ പോയി കാണണം അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അത് ബോധ്യപ്പെടുക ചെങ്കടൽ പിളർത്തി എന്നതൊരു അത്ഭുതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ബഹ്റുൽ അഹമ്മർ കാണണം ചെങ്കടൽ കാണണം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും നൈൽ നദി പിളർത്തി അല്ല മൂസനബി അക്കരക്ക് പോയത് ചെങ്കടൽ പിളർത്തിയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടും ചരിത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ പറ്റും 
കൃത്യമായ വിവരണം റഹറുൽ അഹമ്മർ പിളർത്തി എന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നയിൽ നദിയാണ് സമുദ്രമല്ല അതേസമയം ചെങ്കടൽ കടലാണ് സമുദ്രമാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് സമുദ്രം പിളർത്തിയ കഥയാണ് വടികൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് സമുദ്രം പിളർത്തിയ കഥയാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നേരിട്ടൊന്ന് പോയി യാത്ര നടത്തണം അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹു അവസരം നൽകിയവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അള്ളാഹു അവസരം നൽകട്ടെ അതിന് ഖുർആന്റെ വശങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു ഗൈഡിന്റെ കൂടെ പോകണമെന്നും കൂടെ പറയാണ് സുന്നത്തിയ മാഴത്തിന്റെ അതീത അനുസരിച്ച് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമാമിയങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചതുപോലെ വിശദീകരിച്ചു തരുന്ന നേതൃത്വത്തോടൊപ്പം പോകണം അപ്പോഴേ നമുക്കതൊക്കെ കൃത്യമായി കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നും കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണർത്തുക ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വെറുതെ പൈസ കൊണ്ടേ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കാര്യമല്ല അതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുടെ കൂടെ പോകണം എന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ രാജാവിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ തൽക്കാലം ആ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിലവിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു മലയുടെ മുകളിൽ പോയിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചു അല്ലാതെ അവർ ഒളിച്ചോടിയതല്ല എന്നേക്കുമായിട്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കരുത് പ്രബോധന മുഖത്ത് നിന്ന് ഒളിച്ചോട്ടല്ല പിന്നെന്താ ചില ബുദ്ധിപരമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്നൊരു വിഷയം ഉണ്ടാവാൻ പാട്ട് എടുത്തി അടി ചെന്നാൽ അതോടുകൂടി അവർ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ചാവേറുകളായി ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുമെന്ന് കരുതി പോകുന്ന പലരും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പണിയെടുക്കുന്നു ശരിയല്ല ഒരിക്കലും ശരിയല്ല അതേസമയം യുക്തിയോടുകൂടെ വേണം നീങ്ങാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ യുക്തി പൂർവ്വം നീങ്ങി ഇവർ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങി വരാം ഇവരൊരു ഗുഹയുടെ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ പോയി അവിടെ ഒരു ഗുഹ കണ്ടു നല്ല ഫിറ്റാണ് ആ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും കാരണം ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് റോഡും കാര്യമൊക്കെ ആയത് അന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും ആ ഇപ്പോഴും റോട്ടിൽ ചെന്നാൽ പോലും അത് കാണൂല കുറെ അങ്ങ് ചെല്ലണം ചെന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഇറക്കാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം ഒരു മലയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഗുഹ ഗുഹ ആ ഗുഹയിലാണ് ശരിക്കും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവിടെ കയറി ഇരിക്കുമ്പോ അവരിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അള്ളാ ഇനി എത്ര കാലം ഇവിടെ ജീവിക്കണം ഈ വിഷയങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കാലം ഇവിടെ ഒന്ന് തങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു പച്ച വെള്ളം കയ്യിലില്ല തിന്നാനില്ല കുടിക്കാനില്ല എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് ഇത് അവൽ അള്ളാഹുവില്ലേ നമ്മളെ കണ്ടും കേട്ടും കേട്ടും നമ്മളെന്തിനാ പേടിക്കുന്നു പടച്ചോനില്ലേ ആ പടച്ചോനൊരു വഴി കാണിച്ചു തരാതിരിക്കില്ല ഇതാ ഏഴു പേരും കൈമലർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവരുടെ കൂടെ ഇവരുടെ കാവൽ പട്ടിയും കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് ഹിതുമ ചെയ്യാൻ നാളെ പറയാം വിശദമായ ഭാഗത്തെ പട്ടിയുടെ പരാമർശങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു ഗുണപാഠങ്ങളും നാളെ പറയാം ഇന്നതിന്റെ ആ ഹ്രസ്വമായ വിവരണം മാത്രം പറയാം അവിടെ കയറിയപ്പം ഏഴുപേരും കൂടെ കൈമലർത്തിയിട്ട് ദ്വാരക്കാർബനാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ ഗുഹയിൽ കയറിയിരുന്നു ലക്കിയാനൂസ് രാജാവിനെ ഭയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തങ്ങ് കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ നിനക്കു വേണ്ടി മണ്ണിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആരൂല്ല ഇതായി പോയി കൂടാ അങ്ങനെ ആയി സംഭവിച്ചു കൂടാ എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോ നിനക്ക് വിഭാഗത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 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 ആദർശം പണയപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിനാമില്ലതും കറഹ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നിനക്കറിയാം എങ്ങനെയാ ജീവിക്കാന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ ജീവിപ്പിക്കാനാകുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിപ്പിക്കാനാകുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നീ ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിന്റെ റഹ്മത്താണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്യാൻ അവർക്കെന്തേ ധൈര്യം ഐസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടവരാണ് ഇവർ ഇവർക്ക് ദുവാ ചെയ്യാൻ ധൈര്യമില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിവി മറിയം 
മെഹ്റാബിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് സക്കരിയ നബി തന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ പാർപ്പിച്ച ആരാധനാ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പം പ്രാർത്ഥനാ ഹാളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പം അള്ളാഹു നേരിട്ട് കൊടുത്ത ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയം ബേലിയുടെ മെഹ്റാബിൽ സക്കരിയ നബി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ നേതാവായ സയ്യിദുന ഇസ്ലാമിന്റെ ഉമ്മക്ക് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില് നിർണായക സാഹചര്യത്തിൽ ആകാശത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണമിടക്കി കൊടുത്ത റബ്ബിനോടാണ് ഇവര് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് റബ്ബനാതും എത്ര ഉറപ്പുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യാത്രയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ചെന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ മെഹ്റാബ് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയം ബി വി താമസിച്ചിരുന്ന റൂമ് അവിടെ ആരാധിച്ചിരുന്ന അവിടത്തെ പ്രാർത്ഥനാ ഹാള് അതാണ് മെഹ്റാബ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഉണ്ട് ഇന്നും നമുക്ക് ചെന്നാ കാണാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിന്റെ ബലത്തിൽ ഇവർക്ക് ദ്വാ ചെയ്തൂടെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം മുഴുവനും നീ വിവേക പൂർണമാക്കി തരണേ അല്ല എല്ലാം നേരാം വണ്ണം ഒരുക്കി തരണേ അല്ല നിന്റെ റഹ്മത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം സൂര്യപ്രകാശം വേണമെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് അതൊക്കെ ഈ തരിക ഞങ്ങളെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ രാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കി തരിക അതൊക്കെ മട്ടം പോലെ ആക്കി തരികോനോട് പടച്ചോനോട് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഈ ഗുഹക്കുള്ളിൽ അവർ താമസിക്കുമ്പോൾ ചുരുക്കി പറയാണല്ലോ ഹ്രസ്വമായ അവതരണാണല്ലോ താമസിക്കുമ്പോ അതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ നടത്തുന്നത് പോലെ അന്തത്വത്തിൽ ചൊല്ലുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം അന്തത്വത്തിൽ ചൊല്ലാൻ താല്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തും ൂ <laughs> 
المسؤول الشافعي أبتاهي والحبيب العربي أنت منذينا هذا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافعي الأبطاعي والحبيب ارتكبت على الخطا غير حسن وعدا لك اشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام والحبيب العربي إننا نرجو إلى كسي حوضك للعطاش يوم نشرك تابيا سيدي خير النبي الصلاة على النبي بالسلام على الرسول الشافعي الأبطالي والحبيب العربي الشفاعة هبلنا في القيامة مشفقا بغلانا إضاءة يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافعي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لها نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي بالسلام على الرسول الشافعي الأبطالي والحبيب العربي الحمد لله الحمد لله مت النبي صلى الله عليه وسلم تنغلد مده مهان مارد مهتو اولي آنكل كرامت الله بند شكتما يا قدرت يا لام پرنجد لكنور سادس 
അവിടെ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ ആ മദഹിന്റെ ഈരടികൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിയപ്പോ എന്തൊരു ഭംഗി അല്ലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് കേട്ട് ആസ്വദിച്ചു നല്ല ഭംഗിയിൽ നമ്മളെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി തന്നു പ്രത്യേക ഈണത്തിൽ നല്ല ഒരു ഹിലാസുള്ള ഈണത്തിൽ അള്ളാഹു ആ മക്കൾക്ക് നല്ല ഭാവി അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നന്നായിട്ട് ചൊല്ലി അള്ളാഹു ഈ മക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ തങ്ങൾ മറ്റു സാധുമാരും ഈ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ നാട്ടുകാർ അള്ളാഹുവേ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ എല്ലാവർക്കും പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാവർക്കും പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഈ നാട്ടിലും നാട്ടുകാർക്കും നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഈ ദർസിനെ സഹായിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ മുമ്മിനിങ്ങൾക്കും നീ നിറഞ്ഞ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അസുഹാബുൽഫിന്റെ ചരിത്രം വിശദമായും അതിന്റെ ഗുണപാഠങ്ങളും ഒക്കെ നാളെയാണ് ഹ്രസ്വമായ അവതരണം ആദ്യം കൊണ്ട് പറയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് നാളെ പറയാം ആ ഹ്രസ്വമായ അവതരണം കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ എന്തായി ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു ഗുഹയിലെ കഥയം പ്രാപിച്ച് അവരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടു അവര് ആ ഗുഹയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തത് എന്താ വിശാലമാണ് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത് നാളെ പറയൂ പറയൂ നാളെ പറയുന്നത് ആ ശരിക്ക് സാബുൽ കഫിന്റെ കഥ ഇന്നൊരു ഇഷാറ മാത്രമാണ് സൂചന മാത്രം വർഷങ്ങളോളം അവരുടെ ചെവി പൊട്ടിച്ച് ആ ഗുഹയിൽ നാം അവരെ താമസിപ്പിച്ചു ഗുഹക്കകത്ത് വർഷങ്ങളോളം അവരുടെ ചെവി പൊട്ടിച്ചിട്ടു എത്ര വർഷം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അവതരണത്തിൽ നാളെ കേൾക്കാം എത്ര വർഷാണ് അവരുറങ്ങിയത് എന്നാൽ അവരുടെ ചെവി പൊട്ടിച്ചിട്ടു എന്നല്ല പറയുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ഈ ഗുഹയിൽ അവർ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിലധികം കിടന്നുറങ്ങുക നീണ്ട ഉറക്കം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീണ്ട ഉറക്കം പുറത്തു നിന്നുള്ള ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഉറക്കം അത് തീരും അവസാനിക്കും ആ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരും പുറത്തു നിന്നുള്ള ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ പലപ്പോഴും സുഖ നിദ്രക്ക് തടസ്സമാണ് ഒച്ചപ്പാടുള്ളിടത്ത് സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇടക്കിടെ ഒച്ചപ്പാടുകൾ കേട്ട് നാം ഉണരും ഉണരും അതും ഗാഠമായ നിദ്രയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പിടിച്ചു നിൽക്കും പക്ഷേ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട നാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച അലാറം കരയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ അലാറം അടിക്കുമ്പോഴേക്ക് മൊബൈൽ കരയുമ്പോഴേക്ക് നാം അറിയുന്നു അങ്ങനെ ഭാര്യ വന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ അറിയുന്നു വാതിലിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുട്ടുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ വിവരമറിയുന്നു അതേ ഗാഠ നിദ്രക്ക് തടസ്സം വരാതിരിക്കണോ ചെവിയുടെ കേൾവി തന്നെ നശിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു താല മുന്നൂറ് കൊല്ലം ഇവരെ ഉറക്കിക്കിടത്തിയപ്പം ഇവരുടെ സുഖ നിദ്രയുടെ ദൈർഘ്യത്തിന് തടസ്സം വരാതിരിക്കാൻ അവരുടെ ചെവി അള്ളാഹു പൊട്ടിച്ചിട്ടു കേൾവി ശക്തി മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തേക്ക് എടുത്തു കളഞ്ഞു പിന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തത് ായിരുന്നു അവർ കിടന്നിരുന്നത് ഇനി വിശദമായ വിവരണത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അവർ കണ്ണു തുറന്നായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത് 
കണ്ണെങ്ങനെ പൊളിച്ചായിരുന്ന് കിടന്നിരുന്നത് ആ സ്വാബുൽ കഫ് കണ്ണു ചിമ്പിയിട്ടില്ലായിരുന്നു മുന്നൂറ് കൊല്ലം ഉറങ്ങിയപ്പോഴും കണ്ണെങ്ങനെ തുറന്നാ വെച്ചത് ഉറങ്ങിയവൻ കണ്ണു തുറന്നാലും കാണൂല അതേ സമയം ഉറങ്ങിയവന് ചെവി കേൾക്കും അല്ലെ അതുകൊണ്ടാ വെളിച്ചുണർത്തിയാൽ ഉണരുന്നത് വെളിച്ചുണർത്തിയാൽ ഉണരുന്നത് ചെവി കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടാ രാത്രി കിടക്കുമ്പോ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് കൃത്യം എഴുന്നേൽക്കണം ഒരു വഴിക്ക് പോകാനുണ്ട് രാവിലെ നിസ്കരിക്കാനുണ്ട് വേറൊരു വഴിക്ക് പോകാനുണ്ട് എന്നെ നാലു മണിക്ക് വിളിക്കണം നാലരക്ക് വിളിക്കണം അഞ്ചു മണിക്ക് വിളിക്കണം ഭാര്യ നാലു മണിയായപ്പം ഭാര്യ അറിഞ്ഞു ഇയാളെ വിളിച്ചു ഏ നാലു മണിയായിട്ടുണ്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളെ എഴുന്നേൽക്കൂ വിളിച്ചുണർത്തിയാൽ ഉറക്കമുണരും വിളിച്ചുണർത്തിയാൽ ഉറക്കമുണരും അതേസമയം നാലു മണിയാവുമ്പോ ഭാര്യ വെണ്ടക്ക അക്ഷരത്തിൽ ഒരു ബോർഡ് എഴുതി നാലു മണിയായിരിക്കുന്നു ഭർത്താവെ എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് ബോർഡ് എഴുതിയിട്ട് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നേരം വെളുക്കോളും പിടിച്ചാലും അറിയില്ല അതിനി കണ്ണ് അടച്ചില്ലെങ്കിലും ഇത് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ബോർഡ് ചില ആളുകളുണ്ട് ഉറങ്ങിയാലും കണ്ണടക്കാത്തവർ അസാബുൽ ഖഫിന്റെ കോലത്തിൽ ഇൻഷാല്ല നാളെ പറയാം വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലർ ആഫ് കണ്ണടക്കുന്നവരുണ്ട് തീരെ കണ്ണടക്കാത്തവരും ഉണ്ട് ആ കണ്ണ് അടക്കാത്തത് കൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കണ്ണ് കാണൂല ചെവി അങ്ങനെയല്ല ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നവരും ചെവി കേൾവി ശക്തി പ്രവർത്തിക്കും കേൾവി ശക്തി പ്രവർത്തിക്കും അത് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ചെവി പൊട്ടിക്കണം പ്രയോഗം നോക്കും എത്ര കൊല്ലാണ് മുന്നൂറ് കൊല്ലം കൊല്ലം അവരെ ചെവി കേൾക്കാതെ ആ ഗുഹയിലിടുകയാണ് ചെവിക്കാണ് കണ്ണിനെക്കാൾ പ്രാധാന്യം ചെവിക്കാണ് കണ്ണിനെക്കാൾ പ്രാധാന്യം എന്ത് കണ്ണ് തുറന്നു കിടന്നപ്പോഴും ചെവി അള്ളാഹു അടച്ചു വെച്ചത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാ ഉള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടറിവ് എന്നറിവ് കേൾക്കുക കണ്ടറിവിനേക്കാൾ പ്രധാനം കേട്ടറിവാ ഞാനും നിങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ കേട്ടറിഞ്ഞതാ കയ്യിലുള്ളതല്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കണ്ണിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ചെവിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞിടത്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ചെവി മുമ്പിലാണ് കണ്ണ് പിന്നെ ആ പരാമർശിക്കുന്നു കാതും കണ്ണും ഹൃദയവും ഓരോന്നും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇനി വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാതും കണ്ണും ഹൃദയങ്ങളും അല്ലതൊന്നു വേറെ ഒരായത്തിൽ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ചെവിയാ പറയുന്നത് പിന്നെ കണ്ണാ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഖുർആാനിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താ മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന അവയവം അത് ചെവിയാണ് ചെവിയാണ് അതാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് കിതാബുകളിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പള്ളിതറസിൽ ഓതുമ്പോൾ മുത്താലിമിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഷെറുഹുല്ലാക്കായതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട് ചെവി കണ്ണേ കാത് ഇതയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന്റെ മാർഗമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിനേക്കാൾ കാതാണ് കണ്ടു പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കേട്ടു പഠിക്കുകയാ ചെയ്തത് 
കാണാൻ നേരെ മുമ്പിലുള്ളതേ കഴിയൂ നേരെ മുമ്പിലുള്ളതേ കാണാൻ കഴിയൂ എന്റെ മുമ്പിലുള്ള നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ബാക്കിൽ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്നവരെ കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കണം അല്ലേ അതേ സമയം നിങ്ങൾ മുന്നൊന്നൊരാള് പറയുന്നതും ബാക്കിൽ നിന്ന് സി ടി ഉസ്താദ് പറയുന്നതും അത് രണ്ടും ഞാൻ കേൾക്കും ഉസ്താദിനെ കാണണമെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കണം കേൾക്കണമെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് കേൾക്കാം ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് കേൾക്കാം ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് കേൾക്കാം ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് കേൾക്കാം ചെവി ഇവിടെയാ നാല് അഞ്ചു ഭാഗത്തു നിന്നും വലത്തു നിന്നും ഇടത്തു നിന്നും മുമ്പിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയും ആറു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയും ഒറ്റ ഭാഗത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ നേരെ മുന്നിലേക്ക് സൈഡിലേക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ വാൽക്കണ്ണ് കൊണ്ട് നോക്കണം ഈ സൈഡിലേക്കും വാൽക്കണ്ണ് കൊണ്ട് നോക്കണം പരിപൂർണമായി കിട്ടണമെങ്കിൽ മുഖം തിരിക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ ഉള്ളത് ചെവി അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ കണ്ണിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ചെവിക്കാണ് പറഞ്ഞ ആയത്തുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ സുഹാനിസ്സുറിലെ ഒരു ഡോക്ടർ ഖുർആാനിലെ ഈ ആയത്തുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു ഖുർആൻ പറഞ്ഞിടത്തൊക്കെയും ചെവിയാണല്ലോ കണ്ണിനേക്കാൾ മുന്തിച്ചത് എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്നയാൾ ഒരു പഠനം നടത്തിയപ്പം അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചതോർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണ ഫലം എവിടെയാ എത്തിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ എന്നറിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണ ത്വര അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടെത്തിച്ച ഗവേഷണ ഫലം എന്തായിരുന്നു ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞിൽ ആദ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചെവിയാണ് ഈജിപ്തിലെ ഒരു ഡോക്ടർ സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ് ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഞെട്ടിച്ചാടും അതേ സമയം ജനിച്ചു വീണ കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിലെ കണ്ണിലെ നിങ്ങൾ വിരല് കൂർപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ കുത്താൻ ചെന്നാൽ കുഞ്ഞ് കണ്ണടക്കൂല അതിന്റെ കണ്ണിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിങ്ങൾ കൈ വീശിയാൽ കുട്ടി കണ്ണടക്കുകയില്ല നമ്മളൊക്കെ അടക്കും കാഴ്ചയുള്ളവർക്ക് കണ്ണടക്കും കുത്താൻ ചെല്ലുമ്പോ അറിയാതെ അങ്ങ് കണ്ണ് ചിമ്മു എന്നാൽ കുട്ടി അത് ചെയ്യാത്തതെന്തേ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് കാഴ്ച തുടങ്ങുക കാഴ്ച തുടങ്ങുക അതേ സമയം ചെവി അത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് പോലും അല്ല ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് പുറത്തുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും പാട്ടുകളും ഒക്കെ ഗർഭസ്ഥ ശിശു കേൾക്കുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് മാതൃഭൂമി ആരോഗ്യ പതിപ്പില് ഗർഭസ്ഥ ശിശു എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു വലിയ പഠനം തന്നെ എഴുതിയിരുന്നു ആ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഗർഭസ്ഥ ശിശു ഉമ്മ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇവൻ ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലിയ പാട്ട് ഇവൻ പുറത്തേക്ക് വന്നതിന്റെ ശേഷം ആ പാട്ട് പാടുമ്പോ ഇവൻ കേട്ട പാട്ടിനെ ശ്രദ്ധിക്കും പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പുതിയ പാട്ട് പാടുമ്പോ അത് പുതിയ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന മനോഭാവമാണ് കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞു കാണുന്നത് എന്താ കാരണം ഡോക്ടർ തെളിയിക്കുന്നത് ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ശരിയാണ് ശരിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ കുട്ടി മുമ്പ് കേട്ടതുപോലെയുള്ള കേട്ടതുപോലെ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ചെവിക്കാണ് പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ടല്ലേ ജനിച്ചു വീണ കുഞ്ഞിന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ ഒന്നും കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ജനിച്ചു വീഴുമ്പോ കണ്ണിന് കാഴ്ച ശേഷി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതേ സമയം ജനിച്ചു വീണ ഉടനെ കേൾപ്പിക്കണം കാണിക്കാനല്ല ഉള്ളത് കേൾപ്പിക്കാനാ ഉള്ളത് വലത്തെ ചെവിയിലും ഇടത്തെ ചെവിയിലും അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ എത്ര സുന്ദരാണ് ജനിച്ചു വീണ കുഞ്ഞിനൊന്നും കാണിച്ചു കൊടുക്കാനില്ല കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനാണുള്ളത് 
കാരണം കേൾവിയാണ് ആദ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണ്ണ് പൊട്ടിക്കാഞ്ഞതെന്തെ ഉറങ്ങിയിട്ടും കണ്ണ് പിളർത്തായ പിളർത്തിയായിരുന്നല്ലോ തുറന്നായിരുന്നല്ലോ അവർ പിടിച്ചിരുന്നത് അതേ സമയം ചെവി അള്ളാഹു പൊട്ടിച്ചിട്ടു കേൾവി ശക്തി അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു എന്തേ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു അതാണ് വലിയ സന്നദ്ധ ഖുറാനിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്ന ആയത്തുകളൊക്കെ എണ്ണി നോക്ക് ഒന്ന് ഓതി നോക്കൂ അവിടെയൊക്കെ ആദ്യം കാത് പിന്നെ കണ്ണ് പിന്നെ ഹൃദയം ആ മൂന്ന് തീർത്തിപ്പോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആദ്യം കേൾക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ കാണാൻ തുടങ്ങും കണ്ടാൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഉമ്മയെ ഉമ്മയായി തിരിച്ചറിയാൻ ഉപ്പയെ ഉപ്പയായി തിരിച്ചറിയാൻ മനനം ചിന്ത അത് നടക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ എത്ര ദിവസം കഴിയും ജനിച്ചു വീണ കുഞ്ഞിക്ക് വല്ല ചിന്തയുണ്ടോ ആ കുഞ്ഞന് വല്ല ചിന്തയുണ്ടോ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെയും കുറെ വളരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയം ഏറ്റവും പിറകിലാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണുള്ളത് എല്ലായിടത്തും ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിടത്തൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആരോ ഒന്ന് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു സദസ്സിൽ നിന്ന് ഇത് പറയുമ്പോ ഒരാൾ സദസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓതി എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് സൂറത്തുൽ കഹഫിൽ അവിടെ ആദ്യം ബസറാണല്ലോ പറഞ്ഞത് കണ്ണാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ചെവി പിന്നെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആർക്കും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ആർക്കും സംശയം വരൂല ഏതെങ്കിലൊക്കെ ഉസ്താദുമാര് ചിലപ്പോ ഹാഫിളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയുന്ന ഒരാൾക്കായി സംശയം വരൂല അള്ളാഹിനെ പറ്റിയാണ് അള്ളാഹിന്റെ കാഴ്ചയും അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണും അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്ചയും കേൾവിയും അത് ഒന്നൊന്നിന്റെ പിറകിൽ നിന്ന് പറയാനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്ച എന്തൊരു കാഴ്ചയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കേൾവി എന്തൊരു കേൾവിയാണ് എന്നാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്ചയും അള്ളാഹുവിന്റെ കേൾവിയും അത് കാഴ്ച കേൾവിക്ക് പിറകിലാണെന്നോ പിറകി കേൾവി കാഴ്ചയുടെ പിറകിലാണെന്നോ പറയാനില്ല അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഇന്നത് ഇന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാനില്ല പടച്ച റബ്ബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ വിശദീകരിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താനൊന്നുമില്ല ഒന്നൊന്നിന്റെ പറകിലാണ് ഒന്നൊന്നിന്റെ മുമ്പിലാന്ന് പറയാനില്ല അള്ളാഹു ഖദീമാണ് അള്ളാഹു ഹാദിഫല്ല അള്ളാഹു ഖദീമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല ഇതിന്റെ ഹ്രസ്വമായ വിവരണം ഇന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് നാളെ നമുക്ക് പറയാം കൊല്ലങ്ങളോളം ഗുഹക്കകത്തവരുടെ ചെവി പൊട്ടിച്ചിട്ടു അവരെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അലോസരപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു പിന്നീട് അവരെ നാം പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യിപ്പിച്ചു പിന്നെ അവരെ നാം പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യിപ്പിച്ചു സയ്യിദവറുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഒന്നിരായ സയ്യിദ് അവർക്ക് എത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് നാളെ 
അസുഹാബുൽ കഹഫിന്റെ വിശാലമായ ചരിത്രവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ഗുണപാഠങ്ങളും അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകണം ഗുണപാഠങ്ങൾ നാളെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ അസുഹാബുൽ കഹഫിന്റെ ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്ന ഗുണപാഠം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണർത്തുകയാണ് ഈമാനും അമലു സാലിഹാത്തും മനക്കരുത്തു മൂന്ന് ഗുണമാണ് അസാബുൽ കഹഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അതാണ് ഇത് മൂന്നും ഇന്ന് നമുക്കില്ലാത്തതാണ് ഈമാന് അമലു സാലിഹാത്ത് മനക്കരുത്ത് ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാ ഈ ടീം വിജയിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അല്ല തുടങ്ങുന്നത് ഇന്നഹും ഫിതിയത്തുൻ ആമനു ബിറബ്ബിഹിം വസിദനാഹും ഹുദ വറബതുന അലാ ഖുലൂബിഹിം അവതരണത്തിൽ ഒരു ഭാഗവും കൂടെ ഉണ്ട് അവര് ഗുഹയിൽ കയറി അള്ളഹാനോട് ദ്വാരം അവിടെ കൂടി അള്ളാഹു അവരുടെ ചെവി പൊട്ടിച്ചിട്ട് കുറെ കാലത്തേക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളൊന്നും അവരെ അലോസരപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ പിന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം അത് എത്ര ഒക്കെ പിന്നെ പറയാ അവരെ നമ്മൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു അവരെ നമ്മൾ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്മൾ ഉണർത്തിനൂറ് കല്ലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറക്കൊണരുക ഉറക്കൊണരുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ മരിച്ചു ജീവിക്കുക എന്ന് പറയണം അതുകൊണ്ടാണ് ആ ശൈലി ഉപയോഗിച്ചത് സുമ്മാഹു പിന്നെ നാം അവരെ ഉണർത്തി എന്ന് പറയുന്നതിന് നാം പറഞ്ഞത് കാരണം മുന്നൂറ് കൊല്ലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിന് ഉണരുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതൊരു മിനി 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 പുനരുത്ഥാന അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ കണ്ട മിനി പുനരുത്ഥാനാണ് അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് മുന്നൂറ് കൊല്ലം കിടത്തി ഉറക്കിയിട്ട് ഒരു കൗമിനെ എന്താ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് അന്ത്യദിനം പുനരുത്ഥാനം സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ എന്ന് ശേഷം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മിനി പുനരുത്ഥാനമാണ് അസ്ഹാബുൽ കഹഫിലൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് എത്ര കാലമാണ് ആ ഗുഹയിൽ അവർ പാർത്തത് എന്ന് അവർ എഴുന്നേറ്റതിന്റെ ശേഷം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി കക്ഷികളായി തിരിഞ്ഞ് അവർ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ ആര് പറയുന്ന അഭിപ്രായ കൂടുതൽ ശരിയാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാലോ അള്ളാഹു പറയാമില്ലായിട്ട് വിശദമായിട്ട് നാളെ അസ്ഹാബുൽ കഹഫിന്റെ കഥ നാളെയും മറ്റന്നാളും കൂടെ ആയിട്ട് പറയും ഇന്ന് ഗുണപാഠങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാളെയും മറ്റന്നാളും പറയും ഒന്നര പേജ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പറയാം ആ ഒന്നര പേജ് മുഴുവനും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഒരുപാട് സംഗതികൾ പറയാനുണ്ട് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പറയാനും കേൾക്കാനും തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സയ്യിദ് അവർകൾക്ക് സദസ് കൈമാറിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് വേദി ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്ത് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യുക അസ്സാം വാലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്ത